he has also joined us and uh, there is a considerable number of audience and the, uh, the session is also made live in, in the official YouTube channel of, of our, our college, Bortuman Raj College and it is also available, the link is also available in the official website of the college. We, we, we shall be beginning in just a minute from now, but uh, before that, uh, let, me, let me tell you uh, something about this seminar, this conference. My junior colleague Om has been very dynamic all through, uh, bringing in funds, as you know, from the ICPR and organizing uh, the seminar in a, in a very uh, comprehensive way. And we have got some 60 paper presenters and uh, in this seminar, of which around 40 of them, 30 to 40 of them have already presented their papers. And uh, the rest will do so today. Uh, the response has been extremely good so far as uh, a special mention is concerned about our students who were really encouraged by your grand gesture of uh, having offered your honorarium as an encouragement to some of the best presenters uh, of those papers. Thank you very much, sir, for your kind gesture. And I hope that uh, this, uh, this will go a long way in encouraging the young minds about uh, about uh, 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 in the pursuit for so uh, and uh, now it's time to get down to the business of this session uh, uh, as a part of our endeavor to reach new horizons of academic excellence uh, the ICPR sponsored uh, uh, periodic lex lecture series uh, and today international conference on the contribution philosophy contribution of uh, contemporary thinkers is organized by Bortman Raj College IQSE Department of Philosophy along with the seminar committee and we are privileged to host Professor Govinda Sharan Upadhyay Acharya Department of Philosophy Tribhavan University Kathmandu, Nepal, as a distinguished scholar, a distinguished speaker from our neighboring country, with whom we share a lot of values, morality, ethical qualities, and cultural uh, nuances. And in fact, Professor Upadhyay is also the vice chairman of Asian African Philosophic Council. Uh, he will he will deliver his lecture today and I will invite Om to introduce Professor, uh, uh, Professor Upadhyay to the rest of the audience. Namaskar sir. Sir, is this conference that I have been working on this conference or I have been working on this conference or I have been working on this conference or I have been working on this conference? और इससे पहले भी सर मेरे हमारे पश्चिम बंगाल के कुछ कॉलेजेस में वक्त पर रख चुके हैं तो सर को मैंने इससे पहले भी सुना था तो इस दौरान मैंने सोचा कि सर को क्यों ना हम लोग इनवाइट करें सर ने मेरे प्रस्ताव को सहर स्वीकार किया इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद और सर के इस मतलब बड़े हृदय को भी मैं एक बार आप लोगों के समक्ष फिर से रखना चाहूँगा कि सर ने जो स्नातक और स्नातकोत्तर के जो छात्र यहाँ पर अपना पत्र वाचन कर रहे थे उनमें से कुल जो बेस्ट छः पेपर है उसे सर के द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है और सर एशियन अफ्रीकन फिलोसॉफी कांग्रेस के वाइस चेयरमैन हैं सर काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र विभाग में आचार्य के पद पर हैं सर कई वक्त के और हम लोग बढ़ेंगे चूँकि समय Come here. Uh, sir, let us get enriched with your valuable speech. Thank you. Thank you, thank you, thank you sir. Thank you. Uh, I mean, uh, welcome to Nepal, Nepal to this uh, uh, team. Am I audible, sir? Yes, yes, you are audible. Am I audible? Yes, yes, you are audible. 
Namaste everyone. Namaste everyone. First of all, I would like to thank all eminent professors, uh, scholars, participants, and uh, academia. I'm very, I feel very proud and privileged to be with your international seminar. I'm not a scholar. But I am trying to say something about ethics. So my topic is to in encoding the ethics of the future. So uh, I think uh, uh, I will also try little bit in Hindi and uh, of course English if you like. But my paper is in English. So, my, I will try to finish my lecture within the time frame, within the time frame. So, आप लोगों को काठमांडू से हार्दिक नमस्कार पशुपति नाथ की कृपा आपके ऊपर हो. So, I also try little bit Hindi. I am not very good in Hindi, but I love Hindi. So. Meaning of Kali Yuga is the era of technology and uh, mechanics. Kali Yuga should be important for philosophers because according to Vedic and Zen scripture, Kali Yuga is still it, in its infancy. Its full lifetime is for like 32,000 years in which only about the 5,000 years have passed. Four lakh twenty-seven thousand years of Kali Yuga are left in future. If today's scientific developments are seen and understood, then where will scientific development go from the incisal period only famous physicist? Stephen Hawkins has said, humans should not try to establish contract with the civilizations of other universe because our science is underdeveloped in comparison to science of other universe. It is hypothetical, but it sounds very, very authentic because the universe is very huge. Really, we don't know how far it is and uh, how many civilizations are existing within our uh, universe and out of the, our galaxies. Even now, there is, we talk about the multi-universe. So, by establishing contract with other civilizations, human society may have to face serious problem. At least the next 10,000 years will have to be developed, devoted to scientific development our own, our own. Actually, a uh, comparison to, to history of our present human-made science is it's too infancy. But the development of science has begun to challenge traditional moral values. Because we see the after developing scientific especially technologies, the moral values of the human society, especially the traditional human society, human values are rapidly changing and all the values are observable. So, through this project, we will try to establish what kind of challenge will take place in social, culture and religious behavior due to the maximum use of the mechanics in the change of mechanical age and the, what kind of moral norms will be established established on the basis of those changes. So this is the question because when changes happens, not only the changes happens within the society but it change, it ch changes happens even our moral behavior or moral values. This will be a 
complex intellectual process in which the future moral values will be predicated based on the review of human moral values of the history and the history as well as the impact of mechanics of the moral values. Scientific development has had a multi-dimensional impact of the current human behavior and the moral values. Due to this traditional religious, cultural and social and psychological values have been affected due to the which traditional moral norms are being transformed into the new norms as created by the scientific development. Human societies experiencing the practical effect or effect of this transformation, transmutic, transmutic, transforming paradigms. So there has also curiosity about the future in all of the civilizations of the world. Local scholars from different areas of the earth, the saint and the fortune tellers, sometimes we call it the Jyotishi, hmm, have made predictions about the future, the age based they claim. The people of Bharatwars, including Nepal, because when uh, say Bharatwars it includes Nepal, Pakistan, Bangladesh, even Bhutan, and uh, of course Sri Lanka, all the continents actually is the Bharatwars. Because politically, Nepal and Bharat are two countries. So I would like to rather say to Bharat, it is now the politically Bharat becomes separate state. So now when you say the Bharatwarsa, it includes even Nepal. So I use here Bharatwarsa. The people of Bharatwarsa should feel proud so that our ancestors have predicted the future of society with the astrology and the Puranas, Puranas, thousands of years ago, especially Padma Puran, Srimad Bhagavat, and the Havishya Puran have, have envisioned, envisioned the future human society compared to the other culture of the world. The mentioned Vedic predictions are multidimensional. The most important fact is that these predictions present the moral standard of the future human society. This does not mean that these predictions have been made in the light of mechanical development. These, the above predictions by the sages in the Sanskrit language or the Jyotishis may or may not be accepted by the today's human, human society, but at least they had tried to the predict the future of the future of the human uh, values or moral behavior. So the formation and acceptance of oral norms in the mechanical light also means that the moral norms established since ancient times are being challenged and what kind of social, cultural, religious and the psychological effect will be will the latest science of morality be established and now will human consciousness react to those influences because when new thing come uh, in human mind or the affect start to affect human behavior because human nature is to uh, accept those become adjust those and uh, uh, accept is those values is a challenge and shortly or slowly the moral values also begin to the change. Change. So, it is not that our values, the traditional values, our paramparagat mulle, paramparagat mulle, who it is a group, say, paramparagat mulle, who it is a group, say, यांत्रिक और वैज्ञानिक विकासों के साथ में हमारे जीवन को उसने प्रभावित किया है तो उन्हें चेंज होना होता है तो एट द सेम टाइम इट विल आल्सो फ्राइटनिंग फॉर आवर करेंट मोरल स्ट्रक्चर एंड द बिहेवियर नो पेरेंट्स टुडे वुड वांट देयर चिल्ड्रन टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम एज देयर पेरेंट्स एंड चूज देयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिस इज आवर डिलेमा बिकॉज़ 
sometimes we love uh, new technologies emerged by the uh, science or invented by the science. On the, on the other hand, we choose the moral values which are traditionally we practice. So, uh, in that case, our parents never want to, that their children should avoid their moral values. So, these are the dilemma or paradox. Today, the challenge for human society is that the future of moral <coughs> concepts should, should be appro appropriate for the individual, human society, human society, and, and human and for the non human world and ensure the future of the welfare source world. With the human society, which is growing with the increasing intensity of mechanism, be able to keep human values safe and welfare oriented? This is the question. Kya Amari Jo Mulle Maneta hai, Abisse may be is from Rakhoinge, Jo Am Apne Past to practice Karne. This is the big challenges. Human society does not have to option to capable to encoding the moral life of the future human society. That is true, but the, this does not mean that human society should remain silent or post upon the process of mechanical development. Hum apne moral saskaro ke liye, mullyo ke liye, vikyan ke vikas ko to rok nahi sakte. Aur better yehi hoga ki hum jaise puru kaal mein adjust karte aayen, usi tarhe se hum loog adjust kare. So the truth is that the present and the future human society need the most advanced mechanical achievement and also the most auspicious human society. Today's human society has become a subject of the mechanical experiment. This is the uh, because now uh, the science scientific development is very impressive, but the scientific uh, scientific development, especially the robots, to make go ahead, go ahead. Process is on our way of the increase. What's up? Good morning, Siam. How can I help? Am I audible? Yes, yes, yes. Yes, sir. Please call me. Okay, thank you very much. It is the natural quality of human being that he learns. We we learn. He may always learn through his experience. Sometimes he may accept, accept, accept is for the long time and sometimes abandon it. Something has been happening in the question of mechanical development also. If we want to define the mechanical world, then it is enough that all of them are man-made things which are useful for the human. Because we invented the things for the betterment of the humanity. But, but does these uh, inventions making really human betterment? This question is always burning, burning. Something has been happening in the questions of mechanical development also. If we want to define the mechanical world, then it is enough that all of them are man-made, but they are making us, making us. Means invented keeping human health Healthy mind of become allies for illegal pregnancy and abortion due to which traditional moral thoughts and actions related to marriage, sex and sexual life are being displaced or changing it their traditional values or forms. Similarly, the process of birth is being affected by the test tube techniques and the scissoring process. The mother is giving birth to the child after receiving sermon from semen from the hospital. 
एनोनोमस हम नहीं जानते कि वो किससे प्राप्त कर रहे हैं वो किससे प्राप्त कर रहे हैं सो द मदर इज द गिविंग बर्थ टू चाइल्ड आफ्टर रिसीविंग सीमन फ्रॉम द हॉस्पिटल फॉर द प्रपोज ऑफ द मेनी मोर रिलेशंस रिलेटेड टू फादर इज चेंज फादर इज आल्सो चेंजिंग एट द सेम टाइम द ट्रेडिशनल पावर ऑफ द पावर कांसेप्ट ऑफ द मदर इज आल्सो Immunizing due to the pregnancy of the women, because you know uh, there are uh, there are there are several news which are which are coming from outside of the Nepal or especially America. People, especially uh, the men, is also uh, giving birth. So these these things making our moral values very very disturbed. Even if today the process is considered of little importance, but in the future when these activities will become common, a new form of moral norms will emerge, and the need to be reform, reform the moral values which are practicing we nowadays. Most of the moral behaviors of human society have been formed from social, cultural, and religious. religious relations or emotional uh, relationship like love kindness affection hatred social relationship like parents parents daughter 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 in law sister brother uncle aunt uncle or cultural relationships like brahmin chetya priest or uh, like that things are repeatedly changing its meaning so its meaning the few Yes. Is humanity and the um, <coughs> other uh, will be not like the two days escape. They will be changing. You cannot find children born from a male surrogate womb, male surrogate womb, so the fertilizing. Fertilization of eggs obtained from an unknown woman with the sperm obtaining from an unknown man to morality based on relationship based on the current moral standards. हमें पता है कि आज पुरुष भी गर्भाधान में समर्थ है हम नहीं जानते कि वो जो दिन में है वो किससे प्राप्त किस महिला से प्राप्त करेगा और किस पुरुष का अभी वो प्रयोग करेगा और वो गर्भवती हो जाएगा गर्भपान हो जाएगा और बच्चे उससे पैदा उत्पन्न होंगे तो माँ और पिता ये दो जो हमारे मोरल वैल्यूज है जो रेगुलर कॉन्सेप्ट है उनको भी चेंज होना पड़ेगा क्योंकि जब पिता पिता ही नहीं रहेगा वो सोट पिता बन जाएगा और टीम किसका होगा और स्ट्रॉन्ग किसका होगा ये भी नहीं पता चलेगा तो स्पेशल ग्रुप से हमें भविष्य की जो नैतिकता है माता पिता के संबंध में और बच्चों के संबंध में वो भी परिवर्तित हो जाएंगे सो इन अमेरिका फादर एंड डॉटर हैव ऑलरेडी चैलेंजेस द मोरल नॉर्म्स ब्यूट ऑन ट्रेडिशनल रिलीज रिलीजन कल्चरल एंड सोशल सोशल वैल्यूज स्टैब्लिशिंग मैरिज एंड बिटवीन बिटवीन देम so this is the example of the changing values of the uh, morality and especially all those uh, changing values are affected by the technologies and uh, these kind of the changes gives glimpses of the future morality how the future of the human morality will be changing and uh, how the new paradigm of the new morality have to accept in the future morality present present human society has two activities there are two activities maximum scientific development we have the only two activities are for me a maximum maximum use of the uh, scientific development another every human want to the achieve the immorality it यहाँ आपको इम्पेरामिटी से अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि हम कोई अमरता की बात कर रहे हो देवत्व की बात कर रहे हैं लेकिन 
आदमी साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए इतना विकसित होना चाहता है टेक्नोलॉजी में कि वो अजर अमरसा हो जाए और मृत्यु की चिंता न रहे भोग की चिंता न रहे शोक की चिंता न रहे और ऑस्प्रिंग की चिंता न रहे जिससे वो साइंटिफिक मैक्सिमम साइंटिफिक डेवलपमेंट को हासिल कर सके तो इसका ये मतलब होगा कि आदमी जल्दी से जल्दी मोरल इमोरलिटी को प्राप्त करना चाहता है इमोरलिटी इमोरलिटी डज नोट मीन बिकमिंग अ गॉड मैन वॉन्ट टू यूज और सी और एक्सपीरियंस एंड रिजर्व द मैक्सिमम वर्ड आफ्टर अटेंडिंग मैक्सिमम एज एज आई मीन द एज बायोलॉजिकल एज simply today's human wants to freedom free from death disease and hunger that is the reality and everyone is fighting for that and all the moral values and uh, uh, norms are big is uh, because human is the uh, mortal uh, mortal because of disease and age age the truth is also get the continuously pro pro progressing through the scientific development and uh, Initiatives. This will definitely be worthwhile. It is near the future. We will achieve, and uh, I think the scientific development will achieve the immortality, biological immortality. Because people will able to able to achieve avoid the death and the disease. The moment the man achieve this significance. the innumerable moral beliefs related to the heaven he seen and the virtues as well as the uh, regeneration or the river to be with abolish almost abolish it is difficult to predict uh, what will happen in the future to the moral beliefs related to soul god allah or etc and uh, what will be the moral source of all the moral beliefs related to god because almost we people believe in god but when the people will achieve the scientific morality then the present present and the traditional moral values will be uh, will have to shift to other values in that condition what would be uh, norms and the values related with the god because now we see the god everywhere but when the human uh, will achieve immortality through the uh, through the development of science science then the god the question of the god related morality will be very gone and those refuse will be religious moral science have to that who will then what will be hap- uh, what will happen or uh, what will be uh norms values related with uh religion it is also possible that god gets established in contemporary science and it is also possible that god associated with the religious belief remain only a character in in the history of the religion or cultural and human society maybe at that time so of god and the god related uh norms will be just part of the history will take author of the future of ethics who wrote a book uh, it is called the future of ethics in uh, 2030 has predicted that the future of ethics model of the anthroposophy has begun in this situation human morality will probably focus on purifying the ego populated polluted by the man made activities because men men or especially human society polluting the uh, own habitat especially the society uh, our earth earth it is true that women have caused great harm to the non human community we are exploring exploiting the non human entities uh, those are existing who existing with us with uh, earth their own racial interest it is difficult to say when human centric development will be auspicious for the human itself we don't know now still we think that we are the supreme we are the supreme next uh, next are the inferior but when we achieve the maximum 
maxim, uh, non, uh, mechanical development, then what would have happened? So it is difficult to say whether the human centric development will be or for the human itself. What will happen to human society and the nature in the future due to the powerful weapons, nuclear weapons, poisonous farming. Uh, so uh, keep farming the gene, human genes, it is difficult to believe that the exterminated the scientific scientists. Most of the current environmental and the environmental problems are caused by the human activities. We know as the famous philosopher Hans Sonas has written, the changes conditions caused by the human activity will require new moral standard, but what they will be like a difficult to predict. We don't know because uh, we are actually laying on the pile of the atom bombs and uh, we, are saying, we are trying to dream better of humanity or better values. This is the para this is the very unpredictable uh, scenario of the future world due to the above man uh, doubts and the problems of the journey of scientific development cannot be stopped. We cannot stop stop the scientific development of the fear of the future uh, demolition. The progress may be continued. Human society will continuously travel toward the scientific development and uh, uh, new, new, new type of the norms. Human activities have also created negative impact of the climate changes. Small countries like Nepal, which do not have a significant modern industry and have no role to carbon emission. But we are paying the same cost. Go ahead. In pollution, but we small nation like uh, Nepal are paying the cost. So should environment uh, manipulation be considered good or the uh, the moral thinking and the, the model of the future will also be based on this. Probably new duties will be set of the environmental protection uh, which will be allowed at the individual city, country and the global level. We don't know that the vikshites and vikashil deshes pollution ka pollution emerge banar kar rahe hain uska jo problem hai nepal jaise chote rashtra jiske paas koi utyog nahi hai unko bhi bhogna pad raha hai to ho sakta hai ki bhavishy ki jo yantrik yantrik vikas hai yantrik vikas ke charan mein jo naye norms ke vikas honge wo norms shayad hamare jaise chote deshon ke jo problem hai unko bhi sambodhan karne ke liye associate honge Sage Vedras has codes the religious, social, cultural and the political system of the future. Actually, we are, uh, actually Bharatavarsha have the very, uh, very good tradition of the future telling. Especially Ved Vyasa, uh, as we know, Ved Vyasa has written uh, about uh, 18 Puranas, among the 18 Puranas, there is Srimad Bhagavatam and uh, Abhishti Puran and uh, uh, several other Purans. Every Puran has few chapters on future morality. So I'm I would like to quote uh, from Srimad Bhagavatam. So you can see here. So it is, it is from uh, 12th Kento and uh, chapter 2nd. Chapter 2nd. So it is said that the Tatastan Dinam Dharmam Satyam Sulsam Chamadaya Kale Navalina Rajan Sangyatur Balaskuti Vittameva Kalo Nenam Sanmachara Gunodaya Dharman Nyaya Vakastayam Karanam Balame Vahi Dampate Viruchir Hetur Maya Vibhavaharike Stritte Punsetva 
सही रतिर विप्रत्ते सूत्र में वही लिंगम एवा समक क्याता बन्यो न्यापत्ति कारकम अब्रित्या न्याय दोर बल्लम पांडिते सापलम बच आटेस देवा साधुते साधुते दम्म एवतु सुनकार एवचो द्वारे स्नान मेव प्रशासन हम सो गेरा रे बहुत ट्वेंटी ट्वेंटी शो का जो हम द फ्यूचर मोरालिटी सो यू कैन गो यू कैन ट्राई विद दिस मत भाग बतन ट्वेंट कैन गो एंड सेकंड चैप्टर टू फॉर फॉर द नो द फॉर स्टेल फॉर द डिटेल्स सो द समर इज only the wealth will be considered the best quality of the quality and the power will be the considered the standard of the complete morality so wealth and the power strength will be considered a total morality the scope of marriage between man and woman will be limited to uh, document and the sexual intercourse will, it will be the enough to be a man and woman just becoming um, wife and husband uh, it does not mean to the uh, marry or just having relationship sexual relationship considered to be a pati patni pati patni so to be a brahmin it is not enough to have knowledge but to process of secret trade just to bearing the secret uh, secret trade trade is considered to be a brahmin they do does not and need to have a good knowledge uh, brahminical knowledge so it is uh, justice will be achieved without money just justice will be only achieved with the money money only cleanliness cleanliness is only considered uh, as a wisdom the cunning one will be a considered a central man and the arrogant one will be a considered self respecting a uh, personal interest will be uh, will be considered as the best duty and uh, prejudice as the truth the one who is powerful will be the ruler and the people will be forced to the accept him so when you are powerful then people have to take you as a ruler and uh, they cannot question because uh, they cast votes and they become they give the power to the rule uh, upon them then uh, they have no option to question them so it is also say, uh, said that the some kind the people will be said due to the terrible heat and the some kind terrible cold the people uh, struggle to the fulfill their hunger thirst and the need will be restless suffering from disease and we will be very worried shrimad bhagavat it is well can to second chapter and one to 16 uh, shlokas the these predictions present and all the these are sounds very negative but uh, we cannot deny some of these predictions are actually uh, present as is practicing uh, we people are uh, actually heavy we have to accept the justice quality and humanistic attitude and duties are centered in the powerful nation and individuals actually all duties and rights are considered by the powerful nations and the power powerful people when powerful people for example you can take the ukraine the ukraine and the other region of the world just powerful people, powerful nations are making their power to play there and they think their their decision is the moral values for the other people so uh, china especially the head of powerful countries like america usa china and uh, other uh, power uh, developed countries are producing so much so much power so much uh, influence to uh, other uh, nation that they are they are <coughs> not dominating them but they are following them ah uh, scientific discoveries and uh, their productions transform uh, transform the natural lifestyle that allows men to get pregnant 
in future sexual activity will not be an integral part of the reproduction as a result moral beliefs related to sexual activity will be automatically be displaced today in a society is considered civilized but there is no commercial distinction between essential service product and uh, luxury goods for example during the corona epidemics civilized and developed countries and the pharma pharma companies companies protected their rights to achieve uh, achieve uh, maximum maximum uh, financial achievement so uh, now we say that we are developed but and uh, achieving uh, 20 i'm listening if you go to the same area you will find the big companies always manipulating our humanity and demeriting the that's what i thought me achievement prophecies uh machines and mass mechanism are created it is also component of the morality of the future human society the biggest problem of the religiosity is that it is that it defines the past as a golden age the problem of the uh, religion is religious people always take their past as a golden era but science always try to go the future and the present day is the science makes a comfort try to comfort of the present and uh, science want to better future of the old age society but religion always try to religious people always try to uh, criticize them so in that condition the religious values are also uh, declining due to the uh, uh, due to the <coughs> uh, due to the uh, setting of the present human present human mind setting of the present human mind so but now how can human society forget that most of its moral behavior is uh, regulated by righteousness or the religion scientific discoveries and uh, usefulness are seriously challenged the religious belief and the uh, beliefs will the moral life of the future be completely from from religious belief or with respect of the time new religions will be i there are two options remaining either uh, religious values will be disappeared or the probably in the future uh, due to the influence of the technology maximum use of the technology new kind of the religion could be should be emerged so this is the uh, this is the still in the mind of the uh, mind of the Uh, future the ethics of the future will be basically focused on the use of machinery protection of the environment intercosmic travel uh, diverse uh, balanced between human society and uh, uh, pay society and uh, uh, the values of that present that time that uh, that time the standard of the values of, of the ai because ai will be very influence at that time the ethics standard of the mechanical use of uh, mechanical use the ethical standard of the human interventions uh, in the environment the ethical standard of the selfishness and the altruism the ethical standard of the trust and the government justice system and the completely new ethical standard will be emerged so uh, actually we cannot say exactly what type of the moral values will be uh, established in the future but the moral values will more focused on the environment uh, environment inclusiveness uh, with the uh, uh, coexistence of the earth earthly subject including human and uh, other entities so but but as we are human always trust to develop new weapons they are also making us human society not only human society but 
all the uh, nature, all are the in uh, danger. So today's human society can project the morality of the future. The human society are the reflect of the moral uh, of the future, but cannot notify them. There will be a need for the high moral consciousness that make the human interest oriented scientific development uh, equally responsible and uh, protective towards the mother of earth and all her children, including human and uh, other entities of the world. Entities of the world. I believe that the near moment, near moment, the science will be, by the near future, science will be more responsible toward its development and uh, the science will be able to the conquer the disease, hunger, old age, death and of course self, self business or swartha will be zeroed. Human society will raise above the Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manamaya Kosha and Vikyanamaya Kosha and Kosha Arshit and we will attain the Vedic Hatra status. Hatra means all the Kalyan status. And as soon as the human overcome the natural conditions caused by disease, uh, hunger and old age, uh, help of the scientific inventions, priorities will be changed, need of the human, uh, humans to the commit injustice uh, for the, their personal gain will be in because then when the maximum scientific development will be happen and it will be more humanoid, more human friendly, you are more earth friendly with the earth then you, uh, the science also will be develop the Sarideta Sammandai other entities from the darkness to light, from the day to the uh, nectar and the form untruth and truth and this goal will be de depends on co-action, co-counseling, co-deation and uh, compassionate relationships with the human and uh, other earthly objects. And the Bharata Varsha will have to honor of achieving these goals with our ancestors have ensured. So this is the my uh, uh, entire paper. Uh, so I would like to recite uh, from uh, Sahana Bhavatu, Sahano Bhunaktu, Sahaviryam Karabhavai. This is the, our ultimate goal uh, 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 raised by our sages. So even scientific development will be uh, caused new paradigm of the values, but these values which are uh, predicted by our sages will be remain same in our near future and the uh, poor future. So thank you very much. Thank you very much. Uh, considering me, uh, this and I hope that I hope that my these uh, few words will be helpful to think about the future of morality and uh, compare to compare compare the present morality and uh, enhance the scientific development for better morality for the future and uh, achieve the solidarity sambandha of the uh, whole uh, world and not only humanity but uh, earthly creatures. So as the, our rishis were predicted and the wanted and the desired, so hope that uh, you uh, scholars, professors, scholars and students uh, uh, will, this will give a insight to, uh, insight to discover or uh, discover something uh, related with science and uh, future morality and uh, the as a part of the, our uh, duties. Thank you very much and uh, I'm very thankful to all the professors of and the participants, scholars of uh, this uh, international conference from Nepal. And uh, I also, big pardon, uh, I also big Ashirvath from Paspati to you. 
Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir, for a most illuminating lecture. Can I, am I audible, sir? Yes, sir, yes. Okay. Uh, thank you very much, sir, for a very illuminating lecture on touching on the issues, very complex issues of modernity and the challenges of the future. This will be giving us a deep insight into the philosophical understanding vis-a-vis -vis science, technology, morality, value, religion, spirituality. You opened up new vistas of knowledge and you touched upon the future of mankind, which we all must face together as, as united as we can. This is the idea as you mentioned rightly, the idea of Bharat Varsha, the idea of inclusive growth, the idea of Vasudhaiva Kutumbakam. Thank you very much for a very, very illuminating lecture. Now, now I would like to throw... I would, I would like to throw open for a very brief discussion. If in, anyone has any questions, any suggestions, uh, any ideas, any comments about uh, what Professor Govind Sharan Upadhyay has just told us. Uh, I would like the audience to, uh, uh, audience of our very distinguished guests to speak up. Uh, yes, this is uh, Professor uh, Ashok Kumar Tripathi. He is from, uh, he is from uh, the Commerce Department of our college. Sir, uh, my question is, you have talked a lot about the future morality of human beings, but at present we are seeing that in the corporate world, everything is measured in terms of money. That is, money is only the measuring rod. They have been valuing their employees in terms of money also. So where is the moral values? They are accounting the money value of the employees of this organization, and they are also expressing a seat and valuing the human beings in terms of money. So not only future, at present, I want to see that at present they have already started to show human beings in terms of money. Ignoring the moral aspect. Uh, is it, was it audible, sir, to you? Was his question audible to you? Was, was the question audible to you, sir? But it is very, very disturbing. The sound is not clear. Yes, I, 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 is my sound clear? Is my it sound is clear? Is my sound Can clear? You? Is my sound clear, sir? The, it's very uh, not clear. It's very near. I think it's very uh, mouth nearby mouth. So it's crazy. Okay, okay, okay. Let me try. Uh, uh, am I audible now? Yeah, yeah, yeah. Yes, sir. Okay. So, what Professor uh, Ripati, our colleague, was asking you was that uh, even today we we are we are try we are facing everything uh, through the terms of money. There, there, there is so far as the big corporates are concerned, they are only concerned about making money. Where does morality stand? vis-a-vis -vis the corporate responsibility. Today we are listening about corporate social responsibility, so on and so forth. Can morality, can values be, uh, be, 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 be a part? Uh, can, how can they be made inclusive into the corporate worldview? What is your idea? Is that, was that it? Okay. Yeah, yeah. Thank you, Professor. Yes, of course, uh, the Present, uh, present as the Srimad Bhagavatam said, the, uh, the morality become is also center, uh, somehow becoming center of the uh, economic prosperity. And that, uh, uh, that makes the human society more complex. And I think in uh, future, near future, the, uh, how the money is 
money is guiding present society as a uh, pivot and the future i think uh, i think the 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 uh, the uh, concept of money or concept of the pro property also will be changed change because when the people uh, want the science through the scientific development when people would be able to uh, conquer the disease death and even uh, even disease and death and become uh, technically immortal in that time the um, corporate will what also will be shifted shift uh, shift and uh, uh, at that position uh, the uh, the common goal of the all humanity including the corporate uh, corporate world or especially uh, corporate worlds also will change their moral values moral values through the uh, maximum welfare of uh, welfare of the human society and uh, their focus will be uh, to conquer the universe so uh, somehow i just guess about it i think this uh, i think it, uh, my answer uh, will be not very satisfied but just it is uh, my opinion just my opinion uh, we have to we have to we have to think we have to generate we have to rediscover uh, as a profession profession of philosopher of philosophy how the uh, corporate will what will also to change their uh, present values which is which are centered on the economic prosperity thank you very much yes uh, that is how uh, dr uh, Pro uh, professor upadhyay would like to paint a picture, an optimistic picture of the world for the future. And uh, what else can we do? We can hope for the best. And we can always prepare ourselves uh, for, the, for, the, for, the, for, the, for the future of mankind, for the future which waits us. And we shall have to make the future a bright one so that those so that those who come after us may find a, find a world a better place to live. In the midst of us is uh, Professor Dipayan Patanayak. Uh, he, is, uh, he, is a, he is a professor of Jadavpur University. Uh, uh, he would like to ask you uh, a question. If he is not audible, I will repeat his question to you. Professor Otterlein. Am I audible to you? Yes, sir. Actually, I have chaired a session on which you have delivered your lecture elsewhere. Govindji, are you well? <laughs> Perhaps you are well. Okay, I have listened to your lecture. I have no question. Uh, actually, the observation. Observation uh, in 21st century, often we think, we are in need of motion rather than emotion. We are in need of utility rather than morality. That is the problem. And uh, artificial intelligence, you see, we are in need of those things. We cannot uh, make a full stop on the progress of technology and science. But somehow, we will have to restore our sense of morality. Otherwise, everything would be jeopardized. That is, in short, your worry. And I think you are right. Thank you. We will meet again. Thank you. I said, I said, and uh, I'm very grateful for your suggestions. And I said, he, and remarkable. This is, uh, these are some of the purposes that a conference like this serves. It serves the purpose of the meeting of illuminated mind. As we have today uh, amidst us a galaxy of, of great scholars. And through their teachings and through their blessings, 
We want to make our progress to the future a better one, uh, one of fulfillment. So, uh, is there any other questions uh, from the audience uh, uh, that uh, that can be raised right now? Well, we are running a bit late into the schedule, so we shall be passing off for our next session. Thank you very much, sir, for joining us and. Uh, and enriching us with your valuable inputs in this conference. Uh, we hope to see you again from on behalf of Bordhuman Raj College in some other programs and to be blessed by your thoughts and knowledge. Thank you very much. <laughs> so uh, we will be passing on to the next speaker of the uh, of, of the two-day international conference, uh, uh, Professor uh, um, uh, Professor Govind Sharan Upadhyaji. If you are, I, 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 we we will be very blessed if you can stay back with us and uh, uh, for a few minutes uh, because uh, uh, Professor Dipayan Patnaik is going to present his speech uh, uh, right in five minutes from now. Uh, he will be speaking. Professor Dipayan Patnaik will be speaking will, uh, uh, in just about five minutes from now. You can stay back and, and have his, uh, listen to his speech and change, exchange the ideas as well. Okay, so, uh, uh, so uh, just in a moment from now, I will be inviting on stage Professor uh, Dipayan Patnaik and uh, our next session will begin. by Professor Deepayan Patnaik, uh, Professor of Philosophy, Jadavpur University. And to host the session, it is my privilege to call upon stage my colleague, Mishtu Rai Shamanto from the Department of Bengali. Mishtu will take on the 
hosting of the session. Shubhrohar. First, the British session. I'm the Dithyo Bokta Bijabu. I'm the Shonge Pegichi Dithyo Bokta, the Pine Patanayak. I'm the Sarke Munjahu and Kurchi. Only Munji Hili, I'm the Polish Tank to Shuru Kurti Badi. रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर बाकुड़ा इनिटी गौरवंग विश्वविद्यालय रामकृष्ण शारदा मिशन कलकटिंग दिए फिल्ड Our specialization, field of specialization, Indian epistemology and metaphysics, contemporary Indian philosophy and ethics, neither catch, or that at a very difficult case, that we have done. I mean, that just goony manush, that our shonge pege chhi, that doctor person, that just our adhi agrohe apikka korchi. Prathome hi, our dear Riti Nene, but thom naach college. इफ्ता डिपार्टमेंट अफ फिलोसफि पक्ष छात्र छात्री आहवान कर बरण कर बक्तव्य विषय चाह चतुर्थ आलोचना चतुर्थ पर्व आलोचनार विषय आलोचना माल चतुर्थ जो बक्तव्यटी आज के पढ़ा बक्तव्यटी रखबें दीपायन पाठ्य नायक महाशय चतुर्थ फोर्थ लेक्चर अन इंटिलिटेरियनिजम एंड इट्स इम्पैक्ट अन कन्टेम्पोरि इंडियन फिलोजफार्स उपयोगित बद समसामयिक दार्शनिक चिंतित चोखे कि भाव फुटे उठसे फिर आसाई उनर का जिनेब सर अपनी आप बक्तव्य शुरू कर अधिर आग्रह अपेक्षा आ to the organizers of raj college bardhman raj college raj college is a name which is associated in so many institutions but the fact is that uh, by raj college we usually understand bardhman raj college and being a student of bardhman university uh, one mane uh, once i knew it that Only Raj College means only Bard One Raj College. Later, I came to realize that so many Raj Colleges are there, but the fact is that Bard One Raj College is Bard One Raj College, and I am uh, grateful to the uh, Department of Philosophy in particular and the uh, College Authority in general for giving me the opportunity to share my thought with you. and uh, what is the problem is that what i want to tell that will be delivered in bengal but uh, the uh, listeners are there and particularly uh, govind ji is there and govind ji on which i would like to uh, throw some light here uh, is the uh, impact of utility or utilitarian thought 
in Indian culture, Indian society and Indian philosophy and also the uh, critical comment made by the contemporary Indian thinkers about uh, utilitarianism and utilitarian approach. Uh, but uh, that would be done uh, in short by you, I will uh, deliver or I will uh, send you uh, my talk in short in English. But let me address here particularly the audience in Bengali. Before that, আমি সবার কাছে বলিনি যে আসলে আমি বিদক্ত পন্ডিতদের জন্য আমার বক্তব্য বলি না। আমি বলি আমার অডিয়েন্সের জন্য, পার্টিকুলারলি যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে তাদেরই জন্য। আমি জানি অনেক পেপার প্রেজেন্টার এখানে রয়েছেন এবং অনেক অধ্যাপক অধ্যাপিকাও রয়েছেন। তাদের মানে বিদক্ত মন নিয়ে তারা অবশ্যই কিছু চিন্তার শুরু করবেন প্রশ্ন রাখবেন এবং সেই সূত্রে আমাদের আলোচনা এগোবে বাট লেট মি ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস দি কোশ্চেন দ্যাট ওয়াই ওয়াই শুড উই অ্যাক্ট অন টু আদার ওয়াই শুড উই ডু ফর আদার দ্যাট ইজ দি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হুইচ ওপেন ট্রাভেলস आवर মাইন্ড আমরা তো সবাই জানি যে আমরা যে সমাজে থাকি সেই সমাজে থেকে আমরা এখনই যে চিন্তা বা যে উদ্বেগ এক্সপ্রেস করেছেন আমাদের পূর্ববর্তী বক্তা গোবিন্দজি তিনি যে কথা বলতে চাইছেন যে আমরা যে সমাজের দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছি সেই সমাজের যে ছবিটা আঁকতে গিয়ে তিনি ভয় পাচ্ছেন কোথায় দাঁড়াবে মোরালিটি কোথায় দাঁড়াবে পিতা মাতার সম্বন্ধ গ্রেটার শরীর মানে সোসাইটি তো দূর অস্ত পিতা মাতার প্রতি কি সেই দায়বদ্ধতা থাকবে যখন একজন পুরুষ পিতা সন্তান ধারণ করবেন তখন কি মাতৃ স্নেহ তার থাকবে তা তো থাকবে না হোয়াট ইজ গোয়িং টু বি হ্যাভেন্ট আমরা যদি প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানকে নিয়ে এভাবে ছেলে খেলা করি যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এসে আমাদের চারিদিক ঘিরে ফেলে আমরাও কি একেবারেই আর্টিফিশিয়াল একটা মেশিন হয়ে যাব না প্রশ্ন সেখানে প্রশ্নগুলো আছে আমি আলোচনা করতে চাইছি অন্য একটা বিষয় যে ইউটিলিটি বা ইউটিলিটারিয়ানিজম এই মতবাদটা আমাদের কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা খুবই পরিচিত এমনকি আমরা যদি আমাদের যে ডেমোক্রেসির দিকে তাকাই আমাদের যে পলিটিক্যাল সিস্টেম যেটা মোটামুটি অ্যাকসেপ্টেড বলে গ্রাহ্য হয়েছে সেই ডেমোক্রেসিটাও দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু ইউটিলিটারিয়ানিজম বা ইউটিলিটি প্রিন্সিপালের উপর কেন না সেখানেও গ্রেটেস্ট মানে নাম্বার যেটা সেইটাই রুল করবে এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে আর আমাদের ইউটিলিটার নিয়ে নিজে বলে যে গ্রেটেস্ট গুড অফ দি গ্রেটেস্ট নাম্বারের কথা এই গ্রেটেস্ট গুড অফ দি গ্রেটেস্ট নাম্বার যা সংখ্যাধিক্যের পক্ষে হিতকর সেটাই ভালো এটা ধরে নিয়েই কিন্তু আমাদের এখানে এত মানে রাজনীতির যে কুশীলবরা ইঁদু দৌড় দৌড়চ্ছেন যে এটা ঘোষণা করব ভোটের আগে নাকি ওটা আসলে তার কারণ হচ্ছে কি তারা সকলেই চাইছেন যে ওই ক্ষমতার অধিকারী হতে ম্যান্ডেটটা পেতে যে অন্তত সংখ্যাধিক্যে ভোট যদি আমার কবলে থাকে তাহলে আমি রুল করতে পারি এখন সে রুল করার সময় আমি সংখ্যাধিক্যের কথা মনে রাখব কি না দ্যাট ইজ এ কোয়েশ্চেন সেটার আমি বলছি না কিন্তু এই গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু এই ইউটিলিটি প্রিন্সিপালের ওপর এখন এই ইউটিলিটি প্রিন্সিপাল তারও উৎপত্তির একটা মানে বিষয় আছে তো আমাদের কাছে আমরা সকলেই জানি যে আমরা র্যাশনাল আর এনিম্যাল আমাদের মধ্যে দুটোই তো রয়েছে একটা প্রাণী সত্তা রয়েছে পশু সত্তা যেখানে কিন্তু আর পাঁচটা পশুর সঙ্গে আমরা একেবারেই একরকম অর্থাৎ কি না সেই খাদ্য পানীয় মৈথুন যা নিয়ে অন্যান্য প্রাণীগুলো দিন কাটায় আমরা সেখানে তাদের সঙ্গে এক সারিতে বসে কোনো আলাদা কিছু নেই কিন্তু আমরা তো শুধু এনিম্যাল নই আমরা হলি হলাম র্যাশনাল এই যে র্যাশনাল হওয়ার জন্যই আমাদের মধ্যে একটা তাগিদ রয়েছে আমরা আর পাঁচটা এনিম্যাল যা করতে পারি আমরা তা করতে পারি না মানে আমাদের এনিম্যালিটি আমাদেরকে বলে যে উই মাস্ট বি গাইডেড বাই আওয়ার সেন্সুয়াল প্লেজার আমাদের যে মানে ইন্দ্রিয় সুখ 
তার জন্যই আমাদের সব করা উচিত যা কিছু করব আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় সুখের জন্য করব কিন্তু এই ইন্দ্রিয় সুখের জন্য যদি আমরা কাজ করতে যাই তাহলে যেটা সমস্যা হয় যে আমরা মানে একেবারেই সোসাইটিতে সেলফিশ বলে গণ্য হই ক্লোজ ফিস্টেড পার্সেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে স্বার্থপরতা সমাজে বাস করে স্বার্থপর হিসাবে নিন্দিত হতে কেউ চায় না এবং শুধু যে নিন্দিত হওয়ার পরে তাও নয় আমরা কিন্তু দেখি যে আমরা নিজেদের থেকেই কিছু কিছু কাজ করি যেটা আমরা অন্যদের জন্য করি এখন কেউ বলতেই পারে যে এই কাজ তো পশুদের মধ্যেও দেখা যায় পশুরাও কিছু পরিমাণে স্যাক্রিফাইস করে তারাও তো মানে মোটামুটিভাবে সঙ্গীর জন্য সঙ্গিনীর জন্য বা মানে সন্তানের জন্য তাদের মধ্যেও তো আত্মত্যাগ দেখা যায় কিন্তু মনে রাখতে হবে ওটা তাদের একেবারে ইনস্টিংটিভ প্যাটার্ন অর্থাৎ সেখানে কোনো র্যাশনাল বা মরাল কনসিডারেশন নেই সেটা কিন্তু হ্যাঁ মৌমাছি থেকে হাতি প্রত্যেকের মধ্যে কিন্তু সোসাইটি রয়েছে এবং সেখানে স্যাক্রিফাইস ভীষণ মাত্রায় রয়েছে তো কিন্তু সেটাও আমরা বলতে চাইছি যে সেটা সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে যায় সেখানে বৌদ্ধিক বিচার বিবেচনা নেই বিশেষ করে তাদেরকে এই কনফ্লিক্টের মধ্যে পড়তে হয় না হোয়াট টু ডু নট টু ডু আমরা আমাদের মানে ভবিষ্যতে কি কর্ম করব সে নিয়ে যেমন আমাদের চিন্তা আছে তেমনি যে কৃতকর্ম হয়ে গেছে তাই নিয়েও কেন করলুম আফসোস আছে বা আহ্লাদ আছে কিন্তু ওরা তো তা করে না আসল ব্যাপারটা কি না আমরাই বোধ হয় মানে ভাবছি দুঃখে রয়েছি যে কৃতকর্ম আর ভবিষ্যৎ কর্ম নিয়ে আমরা প্রায় ডিলেমায় ভুগি এই ডিলেমাটা কিন্তু ওদের নেই এখন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কেন করব বা কতটা করব সেই বিষয়টা কিন্তু আমাদের কাছে রয়ে যায় করার একটা অন্যের জন্য করার একটা সহায়ত প্রবৃত্তি রয়েছে কি করে যে রয়েছে তাও কিন্তু জানি না কারণ এইমাত্র যার শব্দে আমরা মানে শব্দিত হচ্ছিলাম এবং মাঝে মাঝে অর্থেরও সাপ পেয়েছি তারই সাহিত্যে মানে জীবি সব তিনি বলে গেছেন তার ফ্রিডাম বলে একটা লেকচার রয়েছে অডিও লেকচার সেখানে তো বলেছেন যে নোবডি ইজ ফ্রি ফ্রিডাম বলে কিচ্ছু নেই মানে মানে সামবডি ক্যান কাউন্টেড অ্যাজ এনজয়িং ফ্রিডাম ই হি ক্যান টু হোয়াট ই লাইকস হোয়েন ই লাইকস অ্যান্ড হোয়ার ই লাইকস তাহলে আমরা ইচ্ছে মতো যদি যে যখন খুশি যেমন খুশি যা খুশি করতে পারি বা না না করে হাত গুটিয়ে থাকতে পারি তাহলে তো আমাদের ফ্রিডম রয়েছে বলা যায় কিন্তু সেই ফ্রিডম তো আমাদের নেই তিনি বলেছেন যে আমরা আসলে দু ধরনের মানে ইন দি নেম অফ ফ্রিডম উই আর আন্ডার দি বাইন্ডিংস অফ টু টাইপস অফ ফ্লে স্লেভারিজ এক ধরনের স্লেভারিকে তিনি বলেছেন ন্যাচারাল এবং ন্যাচারাল মানে আর পাঁচটা পশুর মতোই আমরা আমাদের ওই খাদ্য গ্রহণ নিদ্রা মানে ইত্যাদিতে বারো ঘন্টা কেটে যায় আর বারো ঘন্টা যেটা রয়েছে তার মধ্যে আট ঘন্টা আমাদের আনন্যাচারাল স্লেভারি করতে হয় ফ্যামিলির জন্য নিজের জন্য কিছু পরিশ্রম করতে হয় তাহলে প্রকৃতির কৃতদা সত্ত্বে আমরা কিন্তু বাধা শৃঙ্খলিত রইল পড়ে চা এবং সেখানেও সাফিসিয়েন অর্থ নেই আমাদের হাতে এবং সাফিসিয়েন মানে মানে অবজেক্ট অফ এনজয়মেন্ট নেই ফলে আমাদের স্বাধীনতা কিন্তু কাটে এবং তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে আমরা কিন্তু করি আমরা অন্যের জন্য করি এবং আমাদেরকে যখন বলা হয় শিক্ষকরা বলে কিছু করো অন্যের জন্য আমরা যে মানে আমাদের তিথি বিরক্ত হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু আমরা যখন শুনি কর্মণ্যে বা অধিকারস্থ মা ফলে সুকদাচন তখন কিন্তু আমরাও চেষ্টা করি যে আর সাধ্যের মধ্যে ক্ষমতার মধ্যে কিছু করতে কিন্তু কেন করি এখানে এক তো আমরা যাদের কথা বলেছি সুখবাদীরা বলবেন আমার সুখ হয় বলে করি আমার সুখ হলে করব নইলে করব না কিন্তু সুখের কথা যদি বলি তাহলে তো স্বার্থপরতার দিকেই আঙুল তুলতে হয় মানে ওই দিকেই আমাদের যেতে হয় আরও একটা অপশন আমাদের কাছে রয়েছে সেটা যারা ডিয়ন্টোলজিস্ট বলা হয় যাদের মধ্যে অন্যতম একজন হচ্ছে ইমানুয়েল কান্টু তিনি বলছেন যে আমরা আসলে ফলের আকাঙ্ক্ষাই করব না আমাদের রিজন বলে এই রিজনের দ্বারা আমরা পুরোপুরি গাইডেড হব এবং রিজন দিয়ে আমাদের অ্যানিমালিটিকে আমরা শাসন করব তাই আমরা রিজন আমাদের বলছে যে আমাদের সবার জন্য করা উচিত এবং আমাদের প্রিন্সিপালটাকে ইউনিভার্সালাইজ করা উচিত 
অতএব ওই শুধুমাত্র আমার তোমার আমার গোষ্ঠীর বা কারোর জন্য নয় আমার আসলে সকলের জন্য করা উচিত কিন্তু এই দুটো যে পথ একটা হচ্ছে সেলফিসনেসের পথ আর একটা স্যাক্রিফাইসের পথ একটা একেবারে কৃচ্ছ সাধনের পথ আর অন্যটা একেবারে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির পথ এই দুটো পথের কোনোটাই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে যখন হয়নি তখনই আবির্ভাব ঘটেছিল অষ্টাদশ এবং উনিবংশ শতকে এমন একটা ফিলসফি যেখানে বলা হচ্ছে আমি চাইবো নিজের জন্য কিন্তু এমনভাবে নিজের জন্য চাইব যাতে আমার সবার জন্য চাওয়া হয় এই তত্ত্বটাকে আমরা বলি যে ইউটিলিটারিয়ানিজম যার উৎপত্তি ঘটেছিল আমরা জানি মানে অনেক আগে অনেক ইতিহাস রয়েছে কিন্তু সেই ইতিহাসের দিকে আমরা তাকাবো না আমরা দুজনের নামের সঙ্গে এটা জড়িয়ে রয়েছে জেরেমি বেন্থামের সঙ্গে রয়েছে এবং তারপরে রয়েছে জন স্টুয়ার্ট মিলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এদের মধ্যে মত পার্থক্যের কথা আমাদের ছাত্রছাত্রীরা জানে এবং মানে তিনি অর্থাৎ জেরেমি বেন্থাম তিনি নানা ধরনের মানে সুখের মধ্যে শুধু কোয়ান্টিটিভ ডিফারেন্স মেনেছেন কোয়ান্টিটি কোয়ালিটিভ ডিফারেন্স মানেননি এটা একটা বেসিক পয়েন্ট আরও একটা বেসিক পয়েন্ট হচ্ছে কি না তিনি মনে করেন এই যে আমরা পরের জন্য মানে পরের জন্য চাইব নিজের জন্য চাওয়ার পাশাপাশি এর জন্য জেরেমি বেন্থাম বলেছিলেন শুধু এক্সটার্নাল কিছু সেংশনের কথা বা বাচ্য কিছু চাপের কথা কিন্তু মিল বলেছেন কিছু ইন্টারনাল সেংশনও রয়েছে যাই হোক এখন এই যে একটা মত যেটা ইউরোপে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল কারণ যে সময় চার্চ এবং পোপ তারই শাসনই সব কিছু চলছে মানুষের সাধারণ বিচার বুদ্ধির কোনো মূল্যই নেই যা বলে দেবে তাই মেনে চলতে হবে এই ফাঁস থেকে বেরোতে চাইছিল ইউরোপ এবং তারই সুযোগ এলো মোরালিটিকে র্যাশনালিটির উপর দাঁড় করানোর চেষ্টা যেটা আমরা দেখলাম মিলবিন্থামের মধ্যে এলো এই বিষয়টা ইউরোপে ভীষণভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করলো এবং এই ইউটিলিটারিয়ানিজম ভারতবর্ষেও মানে ইউরোপের সীমা ছাড়িয়ে অন্যান্য দেশে এসেছে বিশেষ করে যেগুলো আমাদের কলোনি ছিল যেমন ইন্ডিয়া একটা কলোনি ছিল সেখানেও কিন্তু এই ইংরেজ শিক্ষা এবং ইংরেজ শাসনের সূত্র ধরে এই মানে ইউটিলিটারিয়ান অ্যাপ্রোচটা ভীষণভাবে এসেছে মনে রাখতে হবে এখানে যে জন স্টুয়ার্ট মিল কিন্তু ইংরেজ প্রশাসক হিসাবে একসময় এই ভারতবর্ষে ছিলেন অতএব এখানে একটা মানে বিশেষ করে প্রেরণা পেয়েছে আরও যদি আমরা লক্ষ্য করি সেই সময়কার রাজধানী ছিল কলকাতা এবং কলকাতার যে ইংরেজি শিক্ষিতরা তারা প্রথমেই আপন করে নিল ইউটিলিটারিয়ানিজমকে এর কারণটাও একটা ছিল আমাদের মনে রাখতে হবে যে দীর্ঘকাল মুঘল ইত্যাদি নানা শাসনে ভারতবর্ষ কিন্তু পর্যুদস্ত ছিল এবং সেই ভারতবর্ষ তার নিজের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে পারেনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক তিন দিক থেকে পর্যুদস্ত ভারতবর্ষ আত্মপরিচয় খুলেছে খুঁজেছে আত্মত্যাগের মধ্যে ভাবতে চেয়েছে যে এইগুলোতে নয় আমাদের আসল পরিচয় ত্যাগের মধ্যেই নিহিত কিন্তু এটা স্বাভাবিক ছিল না অন্তত কালিদাস ভট্টাচার্য তাই মনে করেন যে ভারতবর্ষের এই যে আত্মবিমুখতা এটা ঠিক ছিল না আর ইংরেজরা যখন এসেছিল তারা তখন কি করলো না তারাও শাসক কিন্তু তফাৎ কোথায় তফাতেই যে ভারতীয়রা ইংরেজদের ওয়েলকাম করেছিল কেন ওয়েলকাম করেছিল না এই কারণে ওয়েলকাম করেছিল যে ইংরেজরা ভারতীয়দের ভোগের দরজাটাকে হাট করে খুলে দিয়েছিল এবং তারা বলতে চেয়েছিল যে ভোগের রাস্তায় এসো এটাই আসল রাস্তা এবং সেই সময়কার ভারতবাসী তাদের ইতন নষ্ট তত ভ্রষ্ট তারা এতদিনের সাধনাও ভুলে গেল ভোগের দরজাটাকে খুলে দিল এবং ওয়েলকাম করল ইংরেজদের এখন প্রশ্ন হচ্ছে অনেকেই প্রভাবিত হয়েছিলেন রামমোহন ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বিদ্যাসাগরও প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে আমরা যদি দেখি যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিনি কিন্তু ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এই মানে ইউটিলিটি প্রিন্সিপালের দ্বারা আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই যে মানে অধিক জনের মানে বহুজনের বহুজন হিতায়ও এর একটা আদর্শ তো ভারতবর্ষ এমনিতেই মেনে চলত অতএব পরহিতের আদর্শ এব লোকহিতের আদর্শ লোকহিতের গীতক্ত আদর্শ এবং পরহিতের বৌদ্ধের আদর্শ এই দুটো আদর্শই কিন্তু ভারতবর্ষে ছিল এখানেও যখন এক ধরনের হিতের কথা বললেন মানে মিলবিন্ধামেরা এসে উপযোগের কথা বললেন 
এবং গ্রেটেস্ট বুট অফ দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বারে কথা বললেন তখন কিন্তু এক সারা পড়ে গেল এবং বঙ্কিমের যদি সাহিত্যের দিকে আমরা তাকাই বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বের দিকে আপনারা যদি মানে চর্চা করে থাকেন তাহলে আপনারা দেখবেন বঙ্কিম একটা অদ্ভুত ধর্মের কথা বলছেন যে ধর্মের অভিমুখ কিন্তু সঠিক অর্থে সুখ অর্থাৎ এবং তিনি কিন্তু বেন্থামের মৃত্যুর সময় তিনি তার লেকচার একটা আর্টিকেল লিখেছেন মিলের ব্যাপারেও তার খুব প্রশস্তি ছিল তিনি একটা জিনিস বুঝেছিলেন ভারতবর্ষ যে ধর্মের চর্চা করে সে ধর্মের অভিমুখ এই জাগতিক নয় পরজাগতিক এবং যদি এই ঐহিক প্রাপ্তির কথা ভুলে গিয়ে শুরু পারাত্রিক প্রাপ্তির আশায় ভারতবর্ষ ধর্ম যাপন করে কিছুদিনের মধ্যেই আধুনিক ভারতীয়রা ধর্মের রাস্তা ত্যাগ করবে অতএব তিনি চেয়েছিলেন যে এই ধর্মের রাস্তায় যদি ভারতবর্ষকে ফিরিয়ে আনতে না পারি তাহলে মুশকিল তাহলে কি করে না ধর্মের সঙ্গে ইহ জাগতিক প্রাপ্তি বা সুখের একটা সম্বন্ধ করে তুলতে হবে এইটা চেয়েছিলেন কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এবং সেজন্যই তিনি চেষ্টা করলেন যে এমন একটা ধর্মের কথা বলতে যে ধর্ম আসলে কিচ্ছু হবে না কালচার যেখানে রিলিজিয়ান অ্যামাউন্টস টু কালচার কালচার মানে না মানুষের মধ্যে যে সমস্ত পোটেন্সিয়ালিটিগুলো রয়েছে ফ্যাকাল্টিগুলো রয়েছে সেই ফ্যাকাল্টিগুলো যাতে তিনি চারটি নাম দিয়েছেন শারীরিক বৃত্তি জ্ঞানার্জনী বৃত্তি কার্যকারিণী বৃত্তি এবং মানে যেটাকে বলেছেন তিনি চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি আমরা বলতে পারি মানে ফিজিক্যাল ফ্যাকাল্টি কপারেটিভ ফ্যাকাল্টি এক্সিকিউশনারি ফ্যাকাল্টি এবং এস্থেটিক ফ্যাকাল্টি এই চারটেরই সমন্বয় হচ্ছে একটা মানুষ এই চারটের মধ্যে যদি আমরা এদের কম্বাইন্ড ওয়েতে এদের পরিস্ফুরণ ঘটাতে পারি এবং পরিনমন ম্যাচিউরেশন ঘটাতে পারি সঠিক পরিমাণে এবং যদি এদের মধ্যে ব্যালেন্স থাকে তাহলে হারমোনি থাকে প্রিন্সিপাল হারমোনি মাস্কি দিয়ে তো তাহলে মানুষ সত্যিকারের সুখের অধিকারী হবে এবং সেই সুখ যা কিন্তু মনুষ্যত্বে মানুষকে উত্তরণ ঘটাবে এবং সেটাকেই তিনি ধর্ম বলেছেন অর্থাৎ কি না তার কাছে ধর্ম এবং তার কাছে মনুষ্যত্বে উত্তরণ এবং তার কাছে প্রকৃত সুখ লাভ একাকার অর্থাৎ সুখের ধারণাকে বাদ দিয়ে ধর্ম হবে না ধর্ম সুখমুখী হবে সেখানে রসগোল্লা খাওয়ার সুখ থেকে পারমার্থিক সুখ সবগুলোকেই ইনক্লুড করতে পারেন বঙ্কিমচন্দ্র এই যে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষে উপযোগবাদের এত প্রভাব কিন্তু সমকালীন ভারতবর্ষের যে সমস্ত চিন্তাবিদ এসেছেন তারা যত এগিয়েছেন তত বুঝতে পেরেছেন দ্যাট ইউটিলিটি প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ইউটিলিটারিয়ানিজম ইজ নট কম্পেয়ারেবল উইথ আওয়ার হিতবাদী ট্র্যাডিশান আমাদের যে চিরাচরিত হিতবাদ সেই লোকহিত বা বহুজন হিতায় যে আদর্শ তো সেই আদর্শের সঙ্গে এই আদর্শের কোনো মিলই নেই কেন নেই বঙ্কিম থেকে কিন্তু শুরু যে বঙ্কিম এত প্রভাবিত হয়েছিলেন উপযোগবাদের দ্বারা সেই বঙ্কিমই প্রথমে প্রতিবাদ করলেন তিনি একে বললেন যে এটা একটা অদ্ভুত দর্শন যে দর্শনটা শুধু ভোগের দর্শন এই ভোগ দর্শনকে তিনি সহ্য করতে পারলেন না তিনি বলছেন ঠিক আছে প্রিন্সিপাল যে প্রিন্সিপালের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইউটিলিটি ইউটিলিটারিয়ানিজম তাকেই অ্যাটাক করলেন তিনি তিনি বললেন আচ্ছা তোমরা বলছো গ্রেটেস্ট গুড অফ দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বারের কথা তাহলে তোমাদের বিচারে কি হচ্ছে না যদি সংখ্যা সর্বাধিক সংখ্যকের সুখ হয় তাহলে সেটা ভালো আচ্ছা তা তোমাদের নিয়মেই তোমরা কিন্তু অদ্ভুত জায়গায় পড়ে যাবে কি না আচ্ছা তাহলে তো দশ পার্সেন্টের তুলনায় বিশ পার্সেন্ট ভালো বিশ পার্সেন্টের তুলনায় মানে আশি শতাংশ ভালো আবার আশি শতাংশের তুলনায় একশো শতাংশ ভালো মানে তুমি যদি সর্বাধিক বলতে চাও তাহলে সর্বাধিকটা কোনটা আশিটা সর্বাধিক না একশো শতাংশ সর্বাধিক তাহলে গ্রেটেস্ট গুড অফ দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার এই যদি তোমার বক্তব্য হয় সেই গ্রেটেস্ট গুডটা কিন্তু ম্যাক্সিমামে গিয়ে থাকবে না আসলে সর্বসুখে পরিণত হবে এবং সর্বসুখ যে পর্যন্ত না ইনসিওর্ড হচ্ছে সে পর্যন্ত কিন্তু দাঁড়াতে পারে না মানে এই ক্লেমটা গ্রেটেস্ট গুড অফ দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার দাঁড়াতে পারে না অর্থাৎ তার মধ্যে একটা ইন্টারনাল ইনকনসিস্টেন্সির খোঁজ পেলেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র আরও একটা জিনিস আমাদের বললেন তিনি যে কালচারের কথা বলছেন এবং হ্যাপিনেসের কথা বলছেন ঠিক হ্যাপিনেস নয় কিন্তু আসলে আমরা জানি তিনি মুখে সুখের কথা বলেছেন কিন্তু সুখের লেভেল আছে কোথাও সুখ হচ্ছে প্লেজার কোথাও হ্যাপিনেস কোথাও পিস 
আবার কোথাও ব্লিস আসলে তার সুখ শব্দটা এত ধরনের অনুভূতিকে অন্তর্ভুক্ত করে তাহলে বঙ্কিম যেটা বলতে চাইছেন যে আসল যে সুখ সেই সুখ নিশ্চয়ই প্লেজার নয় এবং সেই সুখের সঙ্গে কিন্তু তিনি বলছেন একটা আইডিয়াল থাকতে হবে শুধু র্যাশনাল জাস্টিফিকেশন দিয়ে এই মানে সুখকে দাঁড় করানো যায় না এবং তিনি তার তিনি ভীষণভাবে ঈশ্বরবাদী তিনি শ্রীকৃষ্ণতে বিশ্বাসী শ্রীকৃষ্ণই তার আদর্শ আর সে কারণেই তিনি কিন্তু বলছেন যে যে কারণে যে ওয়েস্টার্ন কালচার থিওরি সেটাকে তিনি বলছেন ইনকমপ্লিট কেন ইনকমপ্লিট না তাকে সেখানে ঈশ্বরের ধারণা নেই আর তার যে অনুশীলন তত্ত্ব সেটা কমপ্লিট কারণ তার উদ্দেশ্য কি না ঈশ্বর প্রাপ্তি তো যাই হোক এটা আমরা মেনে নি আর না নি এই জায়গাটা কিন্তু আমরা অবশ্যই এগ্রি করব যদি প্রিন্সিপালটাকে ম্যাক্সিমাইজেশন অফ হ্যাপিনেস বা গুড এটাকে যদি আমরা বলি তাহলে কিন্তু আমাদের আশিতে থামলে চলবে না আর একশোতে পৌঁছতে হবে আরও কথা আছে শুধু ম্যাক্সিমামের ম্যান্ডেট পেলে কি ভালো হবে তাতেই কি সেটাই কি আইডিয়া আমাদের খুব মনে পড়ে যাচ্ছে কলম্বিয়া যখন বিশ্বকাপ খেলছিল এবং ভালো খেলছিল তখন সেই দেশের একজন সিনেমা মানে অভিনেত্রী বলেছিলেন যে আমার দেশ যেদিন ফাইনালে উঠবে ফাইনাল খেলবে সেদিন আমি মানে তিনি এমনিতেই মিতবাস হ্যাঁ মিতবাসিনী তিনি বলছিলেন যে তিনি হতবাসিনী হয়ে দৌড়বের মাঠে এবার তাদের দেশে মানে কোনো পোশাক চাই তো তাদের দেশে ভোট নিতে গিয়ে দেখা গেছে যে আশি শতাংশ লোক সেটাকে সমর্থন করছে কিন্তু তাই বলে কি সেটা ঠিক ছিল আসলে নাম্বার দিয়ে কিছু হয় না এবার আসি যার কথায় তিনি হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা অনেকেই দেখি দার্শনিক বলে মেনে নিতে চান না অনেকেই তারা সন্ন্যাসী হিসাবে বাবা জি হিসাবে মাথায় ওই চন্দনের ফোটা দিয়ে প্রণাম করে সরিয়ে রাখতে চান কিন্তু তিনি যে ভীষণভাবে দার্শনিক ছিলেন তার পরিচয় আমরা পাই তার মানে একটা জায়গাতে একটা রচনাতে তৃতীয় খণ্ডে যারা বাণী রচনা পড়েছেন তারা দেখবেন ধর্ম সমীক্ষা বলে একটা জায়গা রয়েছে এখন ধর্মের প্রয়োজন কি সেটা বোঝাতে গিয়ে তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে আসলে কখনোই মরালিটি ডেভেলপ করতে পারে না কি দিয়ে না প্রিন্সিপাল অফ ইউটিলিটি প্রিন্সিপাল অফ ইউটিলিটি কখনোই মরালিটির ফাউন্ডেশন হতে পারে না কেন পারে না তার কারণ তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি বলছেন এই যে আমরা বলি যে ইউটিলিটির কথা বলি কার ইউটিলিটি প্রথম কথা হচ্ছে কার ইউটিলিটি কার উপযোগের কথা ভাবছি একটা সমাজে এই যে ইউটিলিটি এই এটা তো বদলে বদলে যায় এটা তো সর্বকালের কিছু নয় আজকের দিনে যা ইউজফুল পরে তো তার ইউজফুল থাকবে না আজকে আমি একটা হাতে মাইক্রোফোন ধরে কথা বলছি আপনারা দেখবেন আর হয়তো পঁচিশ বছর যেতে দরকার হবে না আমার হাতের কাছে কিছুই নেই আমি কথা বলছি এবং আপনাদের গানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে এ বদলে যাবে মনে আছে আমরা যখন একটু মাছ বেলায় হ্যাঁ আমরা যখন মাছ বয়সী তখন মোড়ে মোড়ে একটা করে মানে কল সেন্টার ছিল সেই কল সেন্টারগুলো থেকে আমরা পয়সা দিয়ে কি করতাম এদিক ওদিক হ্যালো হ্যালো করতাম তাই তো আজকের দিনে কি সেগুলো রয়েছে কোথাও দেখতে পাচ্ছেন নেই তার কোনো ইউটিলিটি কিন্তু নেই অর্থাৎ কিন্তু ইউটিলিটি ধারণাটা চেঞ্জিং ধারণা ইউটি ইউজফুল কোনটা কখন থাকবে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে আজকে যে ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে আমি লেকচার দিচ্ছি সেই ক্যাম্পাসের একটি ডিপার্টমেন্টে আমি পড়তাম ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টে এবং সেখানে যখন আমি পড়তাম আমাদের ক্লাসে একজন মাত্র মেয়ে সে চুড়িদার পরে আসতো আর বাকিরা তার দিকে এমন ট্যারা চোখে তাকাতো মনে হতো বোঝাই সে কি কি একটা ব্যাপার করেছে কিন্তু আজকে দেখুন আজকের ক্লাসে মেয়েদের মধ্যে যদি কেউ শাড়ি পরে আসে তার দিকেই সবাই অবাক হয়ে তাকাবে যুগ বদলায় অবস্থান বদলায় ইউটিলিটি বদলায় উপযোগ বদলায় তাহলে ক্ষণকালের উপযোগের ভিত্তিতে চিরকালের নৈতিকতার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না এটা তিনি বলেছেন দ্বিতীয় কথা দ্বিতীয় কথা আমি ধরে নিলাম যে যার সুখ দেবে সেটাই ভালো এবং সুখের কারণেই করব আচ্ছা সুখের কারণেই আমি যদি করব তাহলে কেন আমি কেন আমি অন্যের সুখের কথা ভাববো কেন আমি নিজের সুখের কথা ভাববো না নিজেকে বঞ্চিত করে আমি অন্যের সুখের কথা ভাববো কেন যদি আমার একমাত্র লক্ষ্য হয় সুখলাভ তাহলে 
নিজেকে বঞ্চিত করে অন্যের কথা চিন্তা করার তো কোনো মানে হয় না আরো একটা ফাঁকির কথা আমাদের বিবেকানন্দ দেখিয়ে দিয়েছে তিনি বলছেন এই যে গ্রেটেস্ট গুড অফ দি গ্রেটেস্ট নাম্বার আমরা বলছি সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণের কথা তাহলে এই সর্বাধিকীকরণটা ঘটানোর আগেই কল্যাণ কাকে বলে সেটা জানা দরকার মানে উইদাউট হ্যাভিং দি সেন্স বা নোশন অফ গুডনেস উই ক্যানট থিঙ্ক অফ ম্যাক্সিমাইজেশন অফ গুডনেস এবারে গুডনেসটা ম্যাক্সিমাইজ হয়েছে কি না বোঝার জন্য আগে গুড কাকে বলে কল্যাণ কাকে বলে সেটা তো আমাদের আগে থেকে জানা দরকার অর্থাৎ কি না আমরা বড় জোর মানে এই ইউটিলিটি প্রিন্সিপাল দিয়ে অ্যাট বেস্ট উই ক্যান উই ক্যান জাজ হোয়েদার গুডনেস ইজ ম্যাক্সিমাইজ অর নট বাট হোয়াট গুডনেস ইজ দ্যাট ইজ ইয়ের টু বি এক্সপ্লেন অর্থাৎ কি না এই ভালত্বের কোনো সংজ্ঞা আমার কিন্তু উপযোগবাদ থেকে আমরা পাই না আর সুখের যে বোধ সেই সুখের বোধও তো সবার কাছে এক নয় বলছে বিবেকানন্দ বলছেন একটা কুকুরের দিকে তাকালে দেখা হয় এত যত্ন করে সে খায় পৃথিবীর সমস্ত সুখ যেন রসনার মধ্যে নিহিত কিন্তু আমাদের বেলায় দেখুন তো আমরা কি তাই মনে করি হ্যাঁ খেতে আমরা ভীষণ ভালোবাসি বিশেষ করে বাঙালি আর মশলাদার খাওয়ার সেটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না আমাদের রসনা যেন রসময় হয়ে রয়েছে এমনকি নাম শুনেও আমাদের লালা করিতে হয় যাই হোক কিন্তু কথাটা অন্য জায়গায় আপনারা দেখুন আমাদের যে মানে ইন্দ্রিয়গুলো সেই ইন্দ্রিয়গুলো তালিকা করতে গিয়ে আমরা সবার উপরে কাকে রেখেছি চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহা ত্বক হঠাৎ চক্ষু উপরে কেন আসলে দেখার যে অনুভূতি দেখার যে সুখ সেই সুখ কিন্তু বাকিদের সঙ্গে কম্পেয়ারেবল নয় কারণ এই দেখার মানে একটা নির্মোহ দৃষ্টি থেকে একটা অস্থায়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে যে সুখ পর্বতের দূর থেকে চূড়ার দিকে তাকিয়ে যে সুখ সেই সুখ কিন্তু আপনি কখনোই কোথ থেকে পাবেন না ওই খাওয়ার মধ্যে পাবেন না এটা আলাদা আমরা তো জানি কি খেলাম সেটা ভুলে গিয়েছি আমার সঙ্গী ছেলেটি যেটি এসেছে আমার স্কলার সে হয়তো রাজি থাকবে না তার কাছে খাওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু মুশকিল হলো যেখানে বেড়াতে গিয়েছিল তার ছবিটা তার মনে আছে খাওয়াটা আছে হারিয়ে গেছে তো যাই হোক এখন প্রশ্ন হচ্ছে তিনি বলছেন সুখের মানে লেভেল আছে কাজেই একটা লেভেল থেকে যেটা সুখে অন্য লেভেল থেকে কিন্তু সেটা সুখের নাও হতে পারে ঠিক এরকমই একটা কথা আমাদের বলেছেন শ্রী অরবিন্দ যে কথা একটু আগে কিন্তু গোবিন্দ উপাধ্যায়জি বলছিলেন সেটা হচ্ছে কি তিনি অনেকগুলো কোষের কথা বলছেন একটা হচ্ছে কি অন্নময় কোষ একটা প্রাণময় কোষ একটা মনময় কোষ একটা বিজ্ঞানময় কোষ আর একটা কোষহীন অবস্থা একেবারে তাহলে যে লেভেলের দিক থেকে আমি তাকাই সেটাই আমার কাছে সুখকর মনে মনে হয় কোন লেভেল থেকে আমি তাকাই সেই যে ছোটোবেলায় গল্পটা ভুলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি যে ছোটোবেলায় এত চকলেট মানে খেতে ভালো লাগতো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাচ্চাটা ভাবছে আমি বাবার মতো হলে শুধু চকলেট খাবো আর বাবা আজকে কিন্তু সেই চকলেট তার ভালো লাগছে না অর্থাৎ কি না তার লেভেলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে অন্নময় কোষের দিক থেকে যেটা সুখের প্রাণময় কোষের দিক থেকে সেটা সুখের নয় মনময় কোষের দিক থেকে সেটা সুখের নয় বিজ্ঞানময় কোষের দিক থেকেও সেটা সুখের নয় কিন্তু কোষমুক্ত মানুষের যে অবস্থা সেই অবস্থায় যদি কেউ উত্তরণ ঘটাতে পারে তাহলে তার দিক থেকে তো সুখের নয়ই নয় কেন আরে আমাদের বাড়িতে যখন গেস্ট আসে তখন কি দেখি আমরা কেউ কেউ চাটা খেয়ে বলে হ্যাঁ একটু চিনি হতো সুগারটা কম হয়েছে আর যার রক্তে চিনি বেশি যিনি গান গান আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বেঁধে চিনি তিনি কিন্তু কি না ওই চাটা খেয়ে আহা হা হা কিন্তু প্রচুর মিষ্টি কিন্তু খাওয়া যাবে না অর্থাৎ কি না কোন লেভেলে কে রয়েছে তা অনুযায়ী কিন্তু তার সুখটা ভ্যারি করে যাচ্ছে সুখ মানে সুখ বোধটা ভ্যারি করছে এবারে এই প্রসঙ্গেই বলছি যে শ্রী অরবিন্দ কখনো অস্বীকার করছেন না যে ইউটিলাইজেশনের এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্প্রুভমেন্টের একটা কন্ট্রিবিউশন রয়েছে সোসাইটির দিক থেকে খুব উপকার করেছে কিন্তু মোরালিটির এইরকম নাম্বার দিয়ে বাঁধা এটাকে তিনি বলেছেন যে কি না ম্যাথমেটাইজেশন অফ মরালিটি তিনি পরিহাস করেছেন একে বলেছেন ম্যাথমেটাইজেশন অফ মরালিটি 
বা মরাল ম্যাথামেটিক্স অর্থাৎ কিনা সংখ্যা দিয়ে নৈতিকতাকে বাঁধা যায় না এই সংখ্যা দিয়ে নৈতিকতাকে যে বাঁধা যায় না এটা কিন্তু তিনি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন আমি রবীন্দ্রনাথের কথা বলছি রবীন্দ্রনাথ তার মানে তার সাহিত্য তিনি সবিনয়ে অনেকবার বলেছেন আমি দার্শনিক নই আমি কবি দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের বিবাদ উঠিলে আমি নিরুত্তর থাকিব অর্থাৎ তিনি কিন্তু ফিলোসফার হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে মোটেই রাজি নন কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথও তার আপনি লক্ষ্য করুন গুপ্তধন আমাদের মনে পড়ে গুপ্তধনের চরিত্রটির নাম কি যে সোনার খনিতে ঢুকে গিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করেছিল মৃত্যুঞ্জয় সেই মৃত্যুঞ্জয়ের কথা ভাব সে তো সব পেয়েছির দেশে গিয়েছিল এই যে সব পেয়েছির দেশে গিয়েও নিজেকে নিজের সে যে ভিখিরি মাত্র সেই রিয়েলাইজেশন তার হয়েছে অর্থাৎ কি না এই যে প্রকৃতির কাছে গিয়ে আলো বাতাস জল সবুজ তার কাছে গিয়ে সে যদি নিজেকে খুঁজে না পায় তাহলে বস্তুতে তার কিছু নেই বস্তুর মধ্যে নেই কিছু তার রক্ত গরবিতেও কিন্তু তিনি সেই একই জিনিসই বলেছেন আর তিনি বারবার আমাদের বলেছেন যে কি না বস্তুকে বড় করে পাই বলে আনন্দ নয় আপনাকে বড় করে পাই বলে আনন্দ অর্থাৎ কি না আনন্দ কখনো কিন্তু বস্তুর মধ্যে নিয়ে তো থাকতে পারে না আর বস্তুর চোরাবালিতে আনন্দের খোঁজ করতে যারা যায় তারা এক সময় অতলে তলিয়ে যায় এ কথা তিনি তার বলছেন স্পিরিচুয়াল ইউনিয়ন স্পিরিচুয়াল ইউনিয়ন দি রিলিজিয়ন অফ ম্যানে সেটা কিন্তু তিনি বলেছেন আর তিনি একবার একটা চিঠিতে লিখছেন তার মানে হেমন্তওয়ালাকে লিখছেন বলছে কি দেখে এলাম সাত দিন তিনি আমেরিকায় ছিলেন কি দেখলে চোখ ঝলসে গেল দেখলাম কুবেরের তাণ্ডব কিন্তু লক্ষ্মীশ্রী কই কুবেরের তাণ্ডব কিন্তু লক্ষ্মীশ্রী কই অর্থাৎ কি না তিনি দেখেছেন এই বৃত্তের মধ্যে মানে বস্তুর মধ্যে কি হয়েছে না সত্যিকারের সুখ নিহিত নেই সত্যিকারের কল্যাণ নিহিত থাকতে পারে না তিনি অন্যত্র এই একই কথা এক্সপ্রেস করেছেন আমরা মনে করি সভ্যতা কি না সভ্যতা হচ্ছে তাই সভ্যতা এমন কিছু যেটা হচ্ছে কি না প্রচুর কলকারখানা প্রচুর ডেভেলপমেন্ট রয়েছে তাকেই আমরা মনে করি সভ্যতা তো তিনি বলছেন আমাদের দুঃখের কথা এই যাকে সরল যা সরল তাকে জটিল না করিয়া আমরা ভাবিতে পারি না আমাদের কাছে তিনি দার্শনিক যার বক্তব্য এতই গুঢ় যে মাথার উপর দিয়া চলিয়া যায় আমাদের বিচারে তাহাই সভ্যতা যেখানে কলকারখানা প্রাচীর এবং অট্টালিকার ছড়াছড়ি আমরা ভুলিয়া যাই প্রকৃত দার্শনিক তো তিনি যিনি গুঢ় তত্ত্বকে সরলভাবে সকলের কাছে তুলে ধরতে পারেন প্রকৃত সভ্যতা তো তাই যেখানে কি ন্যূনতম উপকরণ ব্যবহার করে সর্বাধিক পরিমাণ মানে উপযোগ তৈরি করা যায় আমরা আসলে ভুলে যাই রবীন্দ্রনাথ বার বার কিন্তু এই মানে তিনি বলেছেন যে ভাস ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড ইউটিলিটারিয়ান অ্যাপ্রোচ ইজ ডিমিনিশিং দি ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স তো এই কথা কিন্তু তিনি বারবার তার দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের এইভাবে আমরা যে হাঁ করে চলেছি দেখুন আমাদের প্লিজ একটু আসতে হ্যাঁ আমরা যে আমাদের জীবনযাত্রায় যে উপকরণের মধ্যে সুখ খুঁজছি আমাদের সব কিছুতেই উপকরণ দেখুন উপকরণের ব্যবহার আমাদের সর্বত্র কিন্তু এই উপকরণের ব্যবহারের মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা রাস টানতে হবে এই রাস টানার কথা কিন্তু বিবেকানন্দ বারবার বলেছেন এবারে আমরা যদি ফিরি রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীও উপযোগের বিরুদ্ধে কিন্তু তার বক্তব্য রেখেছেন উপযোগ বাদের বিরুদ্ধে এবং তার মতে উপযোগ বাদ কিন্তু কোনো নৈতিকতার মানদণ্ড হতে পারে না কারণ এখানেও আত্মসুখের জন্যই আমরা পরসুখের সন্ধান করছি আর পরসুখের সন্ধান যদি আত্মসুখের জন্য হয় তাকে নৈতিকতা বলতে তিনি রাজি নেই এর বিরুদ্ধে তারও মানে অনেক বক্তব্য রয়েছে এই ছোট্ট পরিসরে যেটা বলা সম্ভবপর নয় এই প্রসঙ্গে আরেকজনের কথা বলি তিনি হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী আপনারা সকলেই জানেন যে মহাত্মা গান্ধী কিন্তু তিনি সর্বদয়ের কথা বলেছেন সর্বদয় মানে সবার উদয়ের কথা এখানে সর্বাধিকের উদয় কখনো সর্বদয়ের জায়গা নিতে পারে না 
আর সত্যি কথাই তো তাই যদি আমরা ধরি নব্বই শতাংশ বা নিরানব্বই শতাংশ মানুষের উপকার সাধিত হবে কোনো ঘটনার দ্বারা কোনো কার্যের দ্বারা তাহলে এই মাত্র এক পার্সেন্ট বাদ যাবে যদি এক পার্সেন্ট বাদ যায় তাহলে ক্ষতি কি মনে হতে পারে হয়তো সংখ্যার বিচারে ক্ষতি কিছু নেই কিন্তু নৈতিকতার বিচারে আমরা প্রশ্ন তুলতেই পারি কেন আমরা ওই এক শতাংশ লোককে বঞ্চিত করব কেন এক শতাংশ লোককে বঞ্চিত করব আমরা তার কোনো কি উপযুক্ত কারণ ইউটিলিটি প্রিন্সিপাল আমাদের দিতে পারে যাই হোক যার দিকে যখন ইউটিলিটারিয়ানিজমের জয়গান আমাদের রাজনীতি থেকে আমাদের ব্যবহার সর্বত্রই যখন আসলে উপযোগ 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 আরও উপযোগ কিভাবে আরও উপযোগ পাওয়া যায় এই পৃথিবীকে মানে দলিত করে মথিত করে ধর্ষিত করে আমাদের ভোগের উপকরণকে কতখানা কেড়ে নেওয়া যায় এই চেষ্টা যখন বিজ্ঞান স্পন্সর করছে এবং আমরা যখন সেদিকেই ধাবিত করছি তখন কিন্তু বারবার আমাদের অতি সাবধান হতে হবে এই কথা ভেবে যে এই ভোগের ভোগের যে দৈত্য তার ঘুমটা হয়তো আমরা ভাঙিয়ে দিতে পারি কিন্তু তাকে আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবো না অতএব এআই দিয়ে আমরা হয়তো সুখ খুঁজতে পারি কিন্তু এআই সর্বস্ব দুনিয়া যদি হয় তাহলে আমাদের সুখ যাবে হারিয়ে যাই হোক আমি মানে আমার অডিয়েন্সের কাছে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং আমার অথরিটির কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আপনাদের জিজ্ঞাসা যা আছে বলুন তার উত্তর দিতে গিয়ে আরো আলোচনা আসে একটি প্রশ্ন আছে স্যারকে প্রথমে শ্রদ্ধা জানাই আমি সৌতন রুদ্র বর্তমান রাজ কলেজ ইতিহাস বিভাগ আমার স্যার একটা জানা ছিল এই উপযোগিতা বা দর্শন আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত আমার বক্তব্য যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাডম স্মিথের যে লেসেস ফেয়ার বা অবাধ বাণিজ্য নীতি তার সাথে উপযোগিতাবাদ কতটা রিলেটেড বা তিনি কি ওনার দর্শনে প্রভাবিত হয়েছিলেন দ্বিতীয় প্রশ্ন যে সময় উনি জন্মগ্রহণ করছেন সেই সময়টা হচ্ছে স্যার শিল্প বিপ্লব তখন ইংল্যান্ডে হচ্ছে সেখানে শ্রমিক শোষিত হচ্ছে মালিক শ্রেণীর দ্বারা তিনি কি সেই জায়গা থেকেও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এই উপযোগিতাবাদী দর্শনে তিন নম্বর প্রশ্ন স্যার সেটা হচ্ছে স্টুয়ার্টস মিল যে উপযোগিতাবাদ তার সঙ্গে আর একটা কথা যুক্ত থাকে উদার নীতিবাদ উদার নীতিবাদ বা উপযোগিতাবাদ তিনি কার দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন যদিও উপযোগিতাবাদ উদার নীতিরই একটা গুরুত্বপূর্ণ পাঠ তারপরও আমার জানতে ইচ্ছা হচ্ছে স্টুয়ার্ট মিল উপযোগিতাবাদ দর্শনে তার প্রভাবিত হয়ে কি তার মনে মানে তৈরি হওয়ার একটা পটভূমি ভেবেছে এবং সেই পটভূমিটা তার কিন্তু মানে নানা রকম দিক রয়েছে তার ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে তার সামাজিক পটভূমি রয়েছে তার অর্থনৈতিক পটভূমি রয়েছে আপনি যখন বলছেন যাদের কথা কেন্সের কথা বলছেন তো এই যে অবাধ বাণিজ্য নীতি এই এই নীতি এটাও কিন্তু আর্থিক উন্নতির কথা ভেবেই পড়া হচ্ছে এবং এই যে সামাজিক ব্যবস্থা সেখানে কিন্তু ইম্প্যাক্ট পড়েছে কোথায় তখনকার সব কিছুই মানে সামাজিক ব্যবস্থাটা ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার একটা যে প্রকোপ ছিল বা প্রভাব ছিল এ ধাবা পরম্পরা ছিল সেই ধর্মের দ্বারা সব কিছুকে যদি নিয়ন্ত্রিত হতে চায় তাহলে ন্যায় নীতি বোধটা কিন্তু থাকে না এবং পোপ চার্চ পৃথিবীর সব কিছুই নির্ধারণ করে দেবে সমাজের অন্য কিছুই মানে কাউন্টেড হবে না কনসিডার্ড হবে না এটা মানুষের বিচার বুদ্ধিও নিতে পারে না এবং তার প্রয়োগ করতে গিয়ে অধিকাংশ মানুষ কিন্তু নিষ্পেষিত হচ্ছে এবং যেখানে অধিকাংশ মানুষ নিষ্পেষিত হচ্ছে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে গেলে 
তার মানে উদার অর্থনীতিকে মেনে নিতে হয়েছে বা হয় এবং উদার অর্থনীতিকে মেনে নিয়ে বা ব্যবসা বাণিজ্যে প্রসার ঘটিয়ে দেশের মানুষের আর্থিক অবস্থার মানে উন্নতি ঘটানোর একটা তাগিদ কিন্তু থাকে এটা যে অস্বীকার আমরা করতে পারি তা নয় যখন আমাদের এখানেই মানে অটোমেশিন শুরু হচ্ছিল আপনারা ভাবুন যখন ওই যে মানে ধানের মানে ঝাড়ার যে যন্ত্র যখন প্রথম ব্যবহার করা হচ্ছিল তখনও কিন্তু আমাদের এখানে রাজনৈতিকভাবে তার প্রতিরোধের চেষ্টা হয়েছিল কারণ আশঙ্কা ছিল কি যে সেখানে মানুষ কিছু বঞ্চিত হবে পরে দেখা গেছে সোসাইটি উপকৃতই হয়েছে কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায় প্রশ্নটা হচ্ছে কত হাউ ফার হাউ লং আমরা কত সুফল পেতে গিয়ে পৃথিবীর ওপর এই যন্ত্র সভ্যতাকে ছড়িয়ে দেব আমরা নিশ্চয়ই সুবিধের জন্যই করেছি এবং কিন্তু এর এর ফলটা কারা ভোগ করেছে ম্যাক্সিমামরা ভোগ করেছে কি ম্যাক্সিমাইজেশন সত্যি কি ঘটেছে এর ফলটা তো মানে ওই যে সারপ্লাস ভ্যালু থিওরি মানলে গুটি কয় মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং বাকিরা হয়তো কিছু লাভ করেছে কিন্তু আসল গুটটা তো লাভের গুটটা তো তারাই তুলে নিয়ে গেছে কাজেই সেখানেও একটা সমস্যা রয়েছে আমরা মানছি যে যে কোনো মতবাদ গড়ে ওঠার মতো উপযোগবাদ তৈরিরও একটা ফটোভূমি রয়েছে আপনি বলছেন জন স্টুয়ার্ট মিলের কথা তিনি অনেকের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন এমনকি তার পিতা জেমস মিলের দ্বারাও তো তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন তো কাজেই এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বা সামাজিক মতবাদের ক্ষেত্রে মিলের তত্ত্ব কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই গণ্য হয় কিন্তু একটা দেশ আছে একটা কাল আছে ভারতবর্ষ তার যে নৈতিকতা সে কিন্তু অন্যভাবে গড়ে উঠেছে তার একটা আইডিয়াল বা ইডিওলজি একটা সুপার নেচারেলে বিলিপ থাকবে অথবা একটা আইডিয়ালে বিলিপ থাকবে এবং তা না থাকলে আসল কথা হচ্ছে স্যাক্রিফাইস আমি কেন স্যাক্রিফাইস করব হোয়াই শুড আই ডু তো এই যে কাণ্ডটা এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু ভারতীয় প্রেক্ষিত থেকে দিলে অন্য কোনোভাবে করা যায় না ভারতবর্ষে সবাই যে ঈশ্বরবাদী সম্প্রদায় রয়েছে তা তো নয় আপনি জৈন দেখুন বৌদ্ধ দেখুন সেখানে অন্যান্য সম্প্রদায় রয়েছে কিন্তু তারা কোথাও না কোথাও একটা আদর্শে বিশ্বাস করে এই আদর্শে বিশ্বাস না রেখে কেন এমন কি শ্রী অরবিন্দ বলেছেন ইউরোপও ভুলে গেছে ইউরোপ কিন্তু চোরাই মানে মাল গ্রহণ করেছে ক্রিশ্চানিটি থেকে ক্রিশ্চানিটির যে চিরাচরিত আদর্শ সেটা হচ্ছে কি না পৃথিবীর সতল মানুষ মানে তোমার ধাতা স্বরূপ সবাই ঈশ্বরের সন্তান এই ধারণাটা মনে রয়েছে বলেই কিন্তু মনের প্রতি ভালো করার মনোভাব তৈরি হচ্ছে আদারওয়াইজ শুধুমাত্র ইউটিলিটি প্রিন্সিপালের দোহাই দিয়ে এবং এটা র্যাশনাল প্রিন্সিপাল বলে দাবি করে আমরা কোনোভাবেই আমাদের স্যাক্রিফিসিয়াল অ্যাক্টিভিটিগুলোকে জাস্টিফাই করতে আলটিমেটলি পারি না সেটা মিলের ওই ইন্টারনাল স্যাংশনের কথাই আসুক আর বৃন্দামের এক্সটার্নাল স্যাংশনের কথাই আসুক আমরা পারি না অন্তত আমাদের কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়ান ফিলোসফাররা মনে করেন যে ইন্ডিয়ার যে মানে ইন্ডিয়ান যে মরালিটি বা এথিক্স তার ফাউন্ডেশন কিন্তু কোথাও না কোথাও বাধা রয়েছে হয় কোনো বিলিভ ইন সুপার ন্যাচারাল অথবা বিলিভ ইন সাম আইডিয়া এইটা না করে শুধু ন্যাচারালি র্যাশনালি আমরা জাস্টিফাই করতে পারি না তবে হ্যাঁ ইউটিলিটারিয়ানিজমের বা ইউটিলিটি প্রিন্সিপালের মানে তার আগের যে পটভূমির তুলনায় বিচার করলে সে মানুষকে অনেক দিয়েছে কিন্তু প্রশ্নটা থেকে যায় এটাই কি শেষ এটাই কি ফাইনাল এই জায়গাটাই আমরা এসে ঠেকেছি এবং সেখানে আপনি কেন কিছু শতাংশকে মানে সে হতে পারে সংখ্যায় অতি কম কেন বঞ্চিত করবেন তার কোনো জাস্টিফিকেশন কিন্তু ওখানে পাওয়া যায় না এবং সেই জন্যই দেখবেন ওয়েস্টার্ন ফিলোসফিতে রলসের থিওরি এসেছে এরপরে যদিও তারও পরে তারও সমালোচনা করেছেন আমাদের ইকোনমিস্ট শান্তিনিকেতনে বলুন আমাদের হ্যাঁ অমর্ত সেন অমর্ত সেন তারও সমালোচনা করেছেন কিন্তু কথা হচ্ছে রিটার্ন একসময় দিয়েছি ইউটিলিটারিয়ান যুগ অন্তত তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় কিন্তু আজকের জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের নৈতিকতার দিকে তাকিয়ে আমরা কিন্তু ওকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে পারছি না অন্তত কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়ান থিঙ্কার রবীন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দ বঙ্কিম থেকে শ্রী অরবিন্দ রামেন্দ্র সুন্দর থেকে মহাত্মা গান্ধী 
এরা কেউ মনে করেন না মানে যারা সায়েন্টিস্ট তারাও কিন্তু এগ্রি করতে পারেননি যে বলে কিছু আছে কিনা সত্যের কাছাকাছি তারা পৌঁছতে পারেন কিন্তু সত্য কি তারা সত্যি পেয়েছেন প্রশ্নটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে এখন সেই অ্যাবসোলিউটকে কে কেমন ভাবে দেখছে কেউ একটা পিওর কনসার্টনেস হিসেবে তাকে দেখছে কেউ একজন মানে মানে গড হিসাবে বা আলটিমেট রিয়ালিটি হিসেবে তাকে দেখছে এক সম্প্রতিকালে আমি একজন ফিলোসফারে কথা বলবো তিনিও ইন্ডিয়া এবং তিনি তার মত কিন্তু ভীষণভাবে চর্চিত হচ্ছে তিনি কালিদাস হঠে যাচ্ছে তিনি একটা অল্টারনেটিভ স্ট্যান্ড পয়েন্ট ইন ফিলোসফি সেটা ইন্ট্রোডিউস করেছে এবারে আজকের ওয়েস্টার্ন ফিলোসফাররা তারা মনে করেন সোশ্যাল থিওরি অফ ট্রুথ মানে ট্রুথের কোনো চিরায়ত কনসেপ্ট নেই সেটা বদলে বদলে যাবে এরকমটা মনে করেন আর কালিদাস বাবু কিন্তু তা ভাবছেন কালিদাসবাবু যেমন ভাবছেন যে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ যেমন ভাবতেন যত মত তত পথ পথগুলো আলাদা কিন্তু আলটিমেটলি তাদের ডেস্টিনি একটাই কিন্তু ইনি বলতে চাইছেন যে আসলে এখানে অল্টারনেশন আছে ট্রুথের ধারণার মধ্যেও একটা অল্টারনেশন আছে আপনি কোন জীবন পথে যাচ্ছেন তার উপর নির্ভর করে আপনি কোন ট্রুথে পৌঁছবেন এবং তিনি একটা মজার কথা বলেছেন তিনি বলছেন যে আমার লাইফে আমি একজন ফিলোসফার হিসাবে আমি শীর্ষ গেম খেলব শীর্ষ গেম মানে মানে আপনার সবাই জানি ছোটোবেলায় খেলেছি একবার উপরে আর একবার এইরকম নিচ্ছি তিনি বলছেন সত্য থেকে সত্যান্তরে যাত্রার কথা এবং প্রকৃত দার্শনিক হচ্ছেন তিনি যিনি কি তার সত্য থেকে সত্যান্তরে যাওয়ার জন্য মনটাকে উন্মুক্ত রাখতে পারেন আমরা যদি আমরা বলবো তাহলে এই সত্যান্তরটা কীরকম না তিনি যেন বলতে চাইছেন এক পাহাড়ে বহু রাস্তা দিয়ে ওঠার কথা তিনি বলছেন না তিনি বলছেন রাস্তাগুলো যেমন বদলে বদলে যায় তেমনি পাহাড়ের চুড়োগুলো বদলে বদলে যায় কাজেই আপনি কোন পথে মানে লাইফটাকে লিড করছেন তার অনুযায়ী আপনার ট্রুথটা কেমন হবে সেটা নির্ভর করছে একটা মানে একটা কার যে উপন্যাসের নাম বুঝছি বিমল মিত্র বা বিমল করোনা আরেকজন বিমল কেউ রয়েছেন সাহিত্যিকে তার একটা মানে একটা মানুষের একটা ছোট্ট আশা রয়েছে এবং সেভাবেই সে জীবন কাটাচ্ছে এবং সেটাই তার কাছে আইডিয়া তিনি বলছেন তিনি দাবি করছেন ওটাই তার কাছে ট্রুথ হবে না কেন সবার জন্য একটা অ্যাবসোলিউ ট্রুথ থাকবে সেই ট্রুথে পৌঁছতে পারলে জীবনটা সার্থক নইলে জীবনটা ব্যর্থ এটা ধরে নেওয়া হয়তো ভুল বা ভূপেন হাজারিকার গানটা আমার মনে করছে ছোট ছোট পুকুরে ছোট ছোট পুটি মাছ বিদ্যুৎ বুকে করে রাখে তো প্রত্যেকের মাছ কাছে একটা আইডিয়াল আছে সেই আইডিয়ালে পৌঁছতে পারলেই তার লাইফটা সাকসেসফুল সবার জন্য এক পথ আমি নির্দেশ করতে পারি না বিশেষ করে ভারতবর্ষে এই যে মুখ্যের ধারণা মুক্তির ধারণা এই ধারণাটাও কিন্তু প্রথম থেকে ছিল না এটা মাথায় রাখতে হবে আর কালিদাসও বলছেন এই মুখ্যের পথ এটা কোটিকে গুটিকের পথ এটা সর্বজনের পথ নয় তো যাই হোক তাহলে সোসাইটি ভেদে রিলিজিয়ান ভেদে তাদের মধ্যে যদি সেলফ কনসিস্টেন্সি থাকে সেটাকে বেশি ধরে আমি যেখানে পৌঁছতে পারবো সেটাই আমার কাছে অ্যাবসলিউট সেটাই আমার কাছে ট্রুথ কিন্তু ওই যে একটা ইয়ার স্টিক রয়েছে যার মানদণ্ডে আপনাকে উত্তরণ ঘটাতেই হবে দেয়ার মাস্ট বি সেলফ কনসিস্টেন্সি উইদ ইন দ্য সিস্টেম নতুবা কিন্তু ভুল ঠিক আছে আমি হয়তো স্যাটিসফাই করতে পারলাম না ধন্যবাদ স্যার শেষ একটি প্রশ্ন কোন ত্রিশ জনকে প্রায়োরিটি দেওয়া এটা কিন্তু 
स्वीकार এবং সবচেয়ে বড় ফেলিয়র ইউটিলিটারিয়ানিজমের আজকে ডেমোক্রেসি এখন ডেমোক্রেসি আমাদের কাছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সিস্টেম হিসেবে গৃহীত হচ্ছে এখন পর্যন্ত এর এগেনস্টে কিন্তু রাজাকৃষ্ণ খুব বলেছেন তো কথা হচ্ছে এই ডেমোক্রেসি নাম দিয়ে ধরা যাক সেভেন্টি পারসেন্টের সমর্থন নিয়ে আমি সরকার গড়েছি আমি কি থার্টি পারসেন্টকে অস্বীকার করতে পারি প্রশ্ন সেখানে এইখানে ইউটিলিটারিজমের ফেলিয়র বলে আমার মনে তবে হ্যাঁ ওটা প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনে আমরা প্রায়ই এই ইউটিলিটি প্রিন্সিপাল ফলো করেই চলি এটা অস্বীকার করার কথা নেই কিন্তু ফিলোসফিক্যালি মরালি সেটা ফুল প্রুফ কি না সে প্রশ্ন আমরা তুলতেই পারি ঠিক আছে ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ জানাতে হয় গোবিন্দ সারেন উপাধ্যায় মহাশয়কে প্রতিবেশী দেশ থেকে যিনি আমাদের অদূর ভবিষ্যতের বিজ্ঞানের সঙ্গে নৈতিকতার একটা প্রশ্ন তুলেছেন প্রশ্ন তুলেছেন পরের বক্তা দীপায়ন পাটনায়ক প্রফেসর দীপায়ন পাটনায়ক মহাশয় যেখানে উঠে আসে উপযোগিতার সঙ্গে নৈতিকতার একটা দান্তিকতামূলক সম্পর্কের কথা আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ এই নানা প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে কোথাও কোথায় আত্ম আবিষ্কারের আত্মদর্শনের একটি পথ আমরা খুঁজে পেলাম এই পর্বের সমাপ্তি করে আমরা পরের পর্বে যাব ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আবারও পরে কোনো অনুষ্ঠানে যদি পাই বর্ধমান রাজ কলেজের পক্ষ থেকে সেই অগ্রিম আহ্বান আপনার কাছে রইল আবদাল রইল আপনি সেটা অবশ্যই স্বীকার করলে আমরা ধন্য মনে করব সবার জন্যই ধন্যবাদ রইল যারা পার্টিসিপেট করেছেন যাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে তাদের জন্য আর যাদের ভাবতে শুরু করেছেন যে উপযোগে কোথাও না কোথাও পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে খুব ভালো ধন্যবাদ আবারও আসবো students to to, to giving me uh, such a good opportunity and uh, i also invite you to katman university uh, in future uh, through the uh, either uh, the technology or the or the direct seminar or conference thank you very much giving me uh, to such a great opportunity and have a nice day thank you very much namaskar thank you sir এই প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের শেষে আমরা অফলাইন টেকনিক্যাল সেশন থ্রি এই পর্বে আমরা যাব এই পর্বের চেয়ারপারসন প্রফেসর তাপসী সোম তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আমি ম্যাডামকে অনুরোধ করব তিনি যিনি মঞ্চে আসেন আমরা অনুষ্ঠানটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি একই সঙ্গে অনলাইন সেশানো আমাদের শুরু হচ্ছে বিভিন্ন পার্টিসিপেন্ট অনলাইন অফলাইনে আচ্ছা সময় ভীষণ সংক্ষেপ তবু তো কোথাও একটা বিরতির প্রয়োজন আছে তো পাঁচ মিনিটের একটা বিরতি একটু আমি একটু গলা ভিজিয়ে নিই আর কি তো তারপরে যেন আমরা খুব দ্রুত এখানে পৌঁছে যাই আচ্ছা অনলাইন সেশনটা অলরেডি স্টার্ট হোক চেয়ার হচ্ছেন অমিতাদি অমিতাদিকে বলবো আপনি যদি একটু নিচে যান আমাদের একটু কাজ আগে নিয়ে যেতে সুবিধা হয়
হ্যালো আচ্ছা আচ্ছা হয়ে গেছে বলছি হয়ে গেছে
অনুরোধ করব এই টপিকের উপরে যারা যারা পেপার প্রেজেন্ট করবেন যারা বিভিন্ন কলেজ থেকে যে সমস্ত অধ্যাপিকা অধ্যাপক গণ এসছেন তাদের সকলকে এবং এখানে যারা উপস্থিত আছেন দর্শক বিন্দ সবাইকে আমি আমার শুভেচ্ছা ভালোবাসা অভিনন্দন জানিয়ে আমার অফলাইন সেশন শুরু করছি আচ্ছা প্রথম যিনি পেপার প্রেজেন্ট করবেন তার নাম অ্যানাউন্স করছি মিসেস মাহিমা মান্ডি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বর্ধমান রাজ কলেজ কনসেপ্ট অফ ট্রুথ অ্যান্ড নন ভায়োলেন্স ইন গান্ধিয়ান ক্লাস অফ ডিপার্টমেন্ট There are two most important principles of Gandhian thoughts are truth and non-violence. Truth is the property of being in accord with reality in every day. We use in language, truth is typically ascribed to things that aim to represent reality or otherwise correspond to it, such as beliefs propositions and declarative sentences. Truth is usually held to be the opposite of false statements. And now the first is the 
प्रिय छात्र छात्री आखने सत्य एवं अहिंसा सम्पर्क गांधी जी जे धारणा से सम्पर्क ये पेपर टा लिखे एखे सत्य जो आप सत्य के खोजा विशेषकर भारतीय दर्शन जो पढ़ाशुना कर निश्चय तुम्हारा जान से अनुसंधान कीसर सत्य भारत दर्शन द्वारा अनुप्राणित हुए क्योंकि गांधी जी धरण कि चिंता भावना तरह दर्शन तत्व व राजनैतिक क्षेत्र जे तरह प्रयोग से चेष्टा कर सत्य एवं सत्य के प्रतिष्ठा कर अहिंसार माध्यम मन अनेक समय हिंसा देखे थके हिंसार द्वारा क्योंकि निजे निजे विचलित कर तो ये हिंसा की जाते बर्जन करा जाए से ही चेष्टा से मध्य थे तेल देखिए सबा क्यों खूब स्वस्थ मध्य जीवन जापन करते सत्य सत्य जी चूड़ान पर्याय जाए क्योंकि देखा जा शेष पर्त ईश्वर के खुजे पाई एवं तरह भित्ती कथा जो नैतिकता दाड़ी थे तो एरपर हमें जाता गांधीजी स्कूल गांधीजी गोल की द गोल अफ गांधी वाइज टू चेन्ज सोसाइटी एंड इच इंडिविजुअल यूजिंग द भूज अब अनेस्टी एंड नन भायोलेंस तहिंसा प्रयोग माध्यम सोसाइटी के चेन्ज सोसाइटी के चेन्ज आना प्रचेषा चालीये तो ये गांधीजी मूल लक्ष्य व उद्देश्य हमें सुने सर्वोदय सत्याग्रह सत्याग्रह आंदोलन हाँ इन सत्य के अवलम्बन कर अहिंसार माध्यम सत्य के पवार एक प्रचेषा दिन चाहिए ठीक है अभी तेज़ बोल सबा के अनेक धन्यवाद अच्छा सत्य और अहिंसा विषयगुल संगे परिचित क्योंकि सब समय खूब क्लियर ता नए तुम्हारा मैडम के पे जो विषय को प्रश्न था करते गोल मैं सत्य ते पोचते गीस से अहिंसा अहिंसार माध्यम सत्य के सत्य के प्रतिष्ठा करते ट्रुथ बोलते जेटा गांधीजी बोल ट्रुथ हे एबसल्यूट ट्रुथ एवं से ट्रुथ नट रिलेटिव रिलेटिव हेटार पार्सपेक्टिव जेटा सत्य से मैं होल सत्य नयेटा एबसल्यूट ट्रुथ से मीन करा हे सेल्फ सेल्फ मैं मोरलेस बसिभाग इंडियन फिलोजफार ता कई सेल्फ रियलाइजेशन दिखे ता गुरुत दिए मैं बोलने अनेक कथा बला जाए क्योंकि टाइम इज भेरि शर्ट तो ठीक है एखने थेमे जा परवर्ती वक्ता महाशय के श्रद्धा एवं उपस्थित एखने शिक्षक शिक्षिका यथास्थान प्रणाम श्रद्धा एवं छात्र छात्री तरह शुभे हमें उत्तम मंडी आसानसोल गार्लस कलेज हमार आजकल शुरोनम टपिक जो है अहिंसार सदर्थक दिक प्रयोग गांधीजी प्रयोग सम्पर् गांधीजी अवदान एक संक्षिप्त विश्लेषण ये अहिंसा सम्पर्के बोलते गई अहिंसार धारणा सम्पर्क बोलते गई बोलते हैं जो अहिंसा की अहिंसा मान हिंसा ना करा हिंसा ना करा बोलते को जीव के शारिक मानसिक एवं वाचनिक भावे 
পীড়া না দেওয়া কষ্ট না দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে গান্ধীজির এই অহিংসা সম্পর্কে যার ধারণা তিনি যে প্রথম বলেছেন এরকম নয় আমাদের এর আগে অনেক প্রাচীন কাল থেকে অহিংসার মন্ত্র বা বাণী প্রচার প্রচারিত হয়েছে বিশেষ করে জৈন দর্শন দ্বারা গান্ধীজি প্রভাবিত হয়েছিলেন বৌদ্ধ দর্শন এবং জৈন দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন যেখানে এই অহিংসার বাণীকে এই ত্রিস্তরীয় বিভেদে অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে আমরা যদি বৌদ্ধ দর্শনের কথা বলি সেখানে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বিশেষ করে পঞ্চশীলের মাধ্যমে মানুষকে অহিংস ব্রত পালন করার কথা বলা অহিংসা মার্গ পালন করার কথা বলা হয়েছে এবং জৈন দর্শনে পঞ্চ মহাব্রত পালনের মধ্য দিয়ে মুক্তি বা মুক্ত মুখ্য লাভের কথা বলা হয়েছে বর্তমানকালে উনবিংশ শতাব্দীতে এই গান্ধীজি পরবর্তী আবার অহিংসাকে নিয়ে বলছেন বা অহিংসাকে প্রচার করছেন সমাজ ব্যবস্থায় এবং কারাকে বলেনি যে অহিংসার দিক নিয়ে দুইটো দিক আছে এই সদর্থক দিক এবং নজর নজর নঞ্চর্থক দিক সরি নঞ্চর্থক দিক বলতে কি আমরা এটা করব না এটা জীব হত্যা করব না অসত আচরণ করব না এই নঞ্চর্থক দিকটা হচ্ছে নঞ্চর্থক দিক অহিংসার সদর্থক দিক হচ্ছে সব মানুষের সেবা করা প্রেম বিতরণ করা এবং শুভ কর্ম অনুষ্ঠান করা এই হচ্ছে সদর্থক দিক গান্ধীজি কিভাবে এটাকে প্রয়োগ করছেন এবং কেন প্রয়োগ করলেন সেটা হচ্ছে গান্ধীজির এখানে মৌলিকত্ব আছে যেখানে প্রাচীন এই অহিংসার মন্ত্রের সঙ্গে গান্ধীজির এই অহিংসার মন্ত্রের বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে সেখানে বলা হয়েছে যে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক যে অহিংসা বা নির্বাণ বা মুক্তি লাভের যে পথ সেটা হচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক থেকে গান্ধীজি সেটাকে সমাজের সকল মানুষের কল্যাণের জন্য সেটাকে প্রয়োগ করেছেন যে সকল সকল মানুষ এটাকে যাতে প্রয়োগ করতে পারে তো এই অহিংসা পালন করার উপায় বা পথ হচ্ছে সত্যাগ্রহ সত্যাগ্রহ হচ্ছে সত্যের সত্যের প্রতি অবিচল থাকা এবং সত্যের মার্গ দিয়ে মানুষকে সেবা করা এবং এই সত্যাগ্রহ মাধ্যমেই কিন্তু একমাত্র সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সমাজকে এক করা যায় এবং গান্ধীর দর্শনে আমরা দেখেছি সত্য এবং ঈশ্বরকে তিনি এক করেছেন সত্যই ঈশ্বর এটাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এই ঈশ্বর কিন্তু আমাদের বেদান্ত দর্শনের যে ঈশ্বরের সঙ্গে কিন্তু গান্ধীজির যে বৈষ্ণব সংস্কারের যে ঈশ্বর সেটাকে ডিফারেন্স করেছেন এখানে ঈশ্বরকে কিন্তু ব্যক্তি সম্পন্ন ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন এবং এই অহিংসার পথে অহিংসার পথেই কিন্তু সেটা সম্ভব হবে এবং যে সময় তিনি এই কথাগুলো বলেছেন সেখানে পরাধীনের সময় এবং যেখানে মানুষ অরাজকতার সময় ছিল এবং সেখান থেকে তিনি মানুষকে বেরিয়ে আনার একটা প্রয়াস করেছেন থ্যাংক ইউ গান্ধীজি এলেন কেন এটার প্রথম মূল কারণ হচ্ছে যখন আমাদের ভারতবর্ষ বিদেশি শক্তির হাতে ছিল বিদেশি শক্তির কন্ট্রোলে ছিল সুতরাং তখন এই বিদেশি শক্তির থেকে দেশকে কিভাবে মুক্ত করা যায় একটা হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে আর একটা হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে রাজনৈতিকভাবে হচ্ছে যেটা আমরা ভোটের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে আর অর্থনৈতিকভাবে হচ্ছে এই বিদেশি শক্তির হাত থেকে আমাদের নিজের দেশকে মুক্ত করা বিদেশি পুঁজিপতি পুঁজির থেকে এবং ভারতবর্ষের যারা পুঁজিপতি পুঁজি এদের হাত থেকে মুক্ত করা এই দুটো পথেই উনি তখন এই সদর্থ অহিংসা কথাটা চলে এসছে অহিংসা হচ্ছে এখানে যে এই যে ভারতবর্ষে যখন বিদেশি বিদেশিরা কন্ট্রোল করছে তাহলে এই বিদেশি ওসি শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের দেশকে রক্ষা করা সেইখানেই চলে এসছে অহিংস নীতি কারণ কি হিংসার দ্বারা বিদেশি শক্তি থেকে আমরা আমাদের দেশকে মুক্ত করতে পারবো না সুতরাং তাহলে আমাদের বিকল্পটা বেছে নিতে হবে অহিংস নীতির দ্বারা এখন কথা বলতে গেলে তো অনেক কথা বলা যায় সুতরাং টাইম ইজ ভেরি শর্ট 
তো নেক্সট যিনি পেপার পড়বেন আমি তার নাম অ্যানাউন্স করছি আচ্ছা এখানে কি কাউ কিছু বক্তব্য আছে হ্যাঁ যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অহিংসা সদর্থক দিক নিয়ে তোমরা করতে পারো বা আপনারা করতে পারে আচ্ছা তিন নম্বরে আছে কি শিউলি কোনা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এম কে গান্ধীজ কনসেপ্ট অফ লাভ অ্যান্ড ইটস রেলিভ্যান্স ফর মেকিং ওয়ার্ল্ড পিস Good afternoon to all respected chairpersons, my uh, seniors, juniors and all the students. Now my topic is M.K. Gandhi's concept of love and its relevance for making world peace. M.K. Gandhi was called a peace-loving man. He emphasized the purity of means for attaining noble ends. He believed that genuine peace could never be achieved by means of violence or repression Oyar and violence end in crucial destruction of human life and property. Ahimsa originates from love, compassion, goodwill, cooperation, harmony, selfishness. So genuine and enduring peace can be ensured only through the way of love and non-violent. To him, in positive aspect, Ahimsa is nothing but love. It is a kind of oneness. In an act of love, one identifies himself with the object of his love. This is possible in respect of free mind from every disposition that prevents the spontaneous outflow of love. So love demands a positive effort to free mind from feelings from heart, hatred, malice, anger, revenge, jealousy. These are the obstacles of love. Love is the energy to cleanish one's inner life and uplift him. Love comprehends noble feelings as like compassion, forgiveness, benevolence, etc. The seed of love, non-violence, lie deep down in the heart. They are expressed, given shape in actions. These are involve sacrifice and suffering. To him or Gandhiji, sacrifice is an indiscipline com companion of love. Love demands a going beyond a self standing One who is selfless can love only believes sorry, love in respect of love only believes giving, nothing taking. In Young India uh, Potsika he said love never claims. It ever gives, ever sharper, never resented, never events in itself. In the same Potsika he denoted that the taste of love is tapusha, that is Self-suffering. Suffering is the certain way of getting victory in the battles of life. If we quarterly suffer, we time to opponent for his anger to come down, calm down. He will then come to realize his mistake. To him, conscious of suffering is that there must be a love. For even the opponent, a faith in the essential goodness present in him. So suffering is conceived as an aspect of love, the institution Nature of love is not, is not enjoyment, but only is suffering. So to him, non-violence concept as love conscious suffering can give full protection to one's self-respect and sense of honor. Love can remove all ego in our life. Okay, I am for students in the school. I am not sure that Gandhi is তো আমি বলেছেন যে সত্য হলো ঈশ্বর এবং এই যে সত্য বা ঈশ্বরের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি অহিংসা এবং ভালোবাসা দায় সেই জন্য ভালোবাসা আর অহিংসা হচ্ছে নোবেল আর মহান পদ আমরা সেই আলটিমেট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাতে পারি তার মধ্যে তিনি একটা কথা বিশ্বাস করতেন যে আমরা কখনোই তোমার হিংসার দ্বারা কখনো হিংসাকে জয় করতে পারবো না আর হিংসা রিমুভ করতে পারবো না হিংসা রিমুভ আর জয় করা যায় অহিংসা দ্বারা অর্থাৎ বুদ্ধদেবের এই কথাটা বিশ্বাস করতেন যে বৈরিভাবের দ্বারা কখনো বৈরিভাব দূর করা যায় না অবৈরিভাবের দ্বারা বৈরিভাব দূর করতে হয় সেই জন্য আমাদের এই যে অহিংসা এবং লাভ আর ভালোবাসা আর প্রেম হচ্ছে তোমার পজিটিভ দিক অহিংসা পজিটিভ দিক যার জন্য এটা আমাদেরকে একটা আত্মশক্তি দেয় এবং
কনসেপ্ট অফ লাভ এখানে লাভ বলতে আমাদের বাস্তব জগতের লাভ নয় এই লাভ হচ্ছে প্রেম আর সেই প্রেমটা কি ঈশ্বরের প্রেম এবং দ্যাট ইজ ট্রুথ মানে গড ইজ দ্য অনলি ট্রুথ সুতরাং সেই গডে পৌঁছনোই হলো গডের উপলব্ধি বা আত্ম উপলব্ধি এটাই হচ্ছে ট্রুথ ট্রুথ এবং এই সত্যকে ধরে রাখতে পারলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে অসত্যের পথে নয় একমাত্র যদি আমরা ট্রুথকে ধরে রাখতে পারি ট্রুথ হচ্ছে একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে এই ওয়ার্ল্ড পিসটাকে প্রতিষ্ঠা করা যায় সত্যের পথে মানবত্ব থেকে দেবত্বের দিকে যাত্রা পরের স্পিকার ধন্যবাদ ম্যাম মিস্টার রাম কানাই সিংহ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর টপিক নেতাজি ফিলোজফি অফ এডুকেশন এমপাওয়ারিং দা মাসেস রাম কানাই প্লিজ কাম প্লিজ কাম ओम सहना भवतु सहनो मुनक्तु सह वीर्यम करवा वहै तेजस्वी नावधि तमस्तु मा विद्विषा वहै ओम शांति 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 ही एकाने उपस्थित सबाई के जथाजग्य स्थाने प्रणाम श्रद्धा भलोबाशा ओ स्नेह जाने आमी रामखने सिंह वर्धमान राज कॉलेज के दर्शन विभाग के अध्यापक আমার আজকে আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শিক্ষা শিক্ষা চিন্তা বা শিক্ষা ভাবনা নেতাজি এমপাওয়ারিং ম্যাসেস তো শুরুতেই আমি যে কথা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ জনই আমরা এখানে অধিকাংশ জনই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে অ্যাজ এ ফ্রিডম ফাইটার হিসাবে আমরা সবাই জানি কিন্তু তার মধ্যে বিবেকানন্দের একটা প্রভাব ছোটবেলা থেকেই ছিল সেটা আমরা সকলেই জানি এখানে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এটাই যে যে আমাদের ভারতীয় দর্শনে বা আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে দুটি পথে কথা বলা হয় একটি হচ্ছে নিবৃত্ত মার্গ আর একটা হচ্ছে প্রবৃত্তি মার্গ স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন নিবৃত্ত মার্গের পথ প্রদর্শক অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন প্রবৃত্তি মার্গের পথ প্রদর্শক ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারটে পথ দিয়ে কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নিজের জীবন এবং শিক্ষা চিন্তা তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তো আমি এখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর যে উনি উনিশশো সালে অনেকগুলো ছাত্র আন্দোলন এবং যুব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সেখানে সভাপতি রূপে অনেকগুলো বক্তব্য রেখেছিলেন ছাত্রদের বা যুবকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য সেখান থেকে কয়েকটা কোটেশন এবং কয়েকটা কথা আমার মনে হয়েছে সেখানে লুকিয়ে আছে দর্শন চিন্তা তো আমি সেখান থেকে কিছু কথা বলতে চাইছি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাইছি আমি শুরুতেই বলবো যে আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রথমে আমাদের একটা ভ্রান্ত আদর্শের উপর আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে একদম সেটা কি অবাক হয়ে যাবেন যে উনি বলছেন ছাত্র নাম অধ্যয়ন তপ এটা একটা ভ্রান্ত আদর্শ मिनिंगलेसलेस কি না ছোটবেলা থেকে একটা কথা শুনে এসছি আমরা সেটা হচ্ছে যে পড়াশোনা করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে এক মিনিট আছে হ্যাঁ তো এই যে কথা পড়াশোনা করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে এই কথাটাই কিন্তু আমাদের যে চিন্তাধারা সেই চিন্তাধারার মধ্যে কিন্তু অনেক আঘাত আছে আজকে সকালবেলাতে একটা অশোক দাদা একটা খুব সুন্দর কথা বলছিলেন যে আজকে কর্পোরেট জগতে মানি সব জায়গায় মানি 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 তো এই ছোটবেলার এই চিন্তাধারাটাই কিন্তু আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে 
আমরা যদি এই অর্থে অধ্যয়নকে ধরি বা পড়াশোনাকে ধরি বা শিক্ষা ব্যবস্থা যদি ধরি তাহলে প্রবলেম দেখা দেবে বর্তমান দিনের সমস্যা কি পরে সেলাই থেকে দেখি বর্তমান দিনের সমস্যা কি যে ছাত্ররা নিজে কাপড় কাচতে পারে না অথচ সাজানের চার ছেলে দুই মেয়ের নাম মুখস্ত ছাত্রীরা তার পাড়া প্রতিবেশের ভালো করে চেলে না অথচ আমাজা নদীতে কত রকমের কুমির থাকে সেটা জানি বাড়িতে টিভি কিভাবে চলে তা জানে না অথচ ক্যাটাবলিজম মেটাবলিজম কিভাবে হয় সেটা গড়গড় করে বলতে পারে জীবনের দুঃখ হতাশার মোকাবিলা করতে শেখে না করতে হয় কিভাবে সেটা শেখে না শেখে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যুগ্ম তালিকায় কোন কোন বিষয় রয়েছে দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম আজকের দিনে এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় ব্যবস্থা কারণ আমরা মুখস্থ বিদ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছি কারণ ওই আমরা গ্রহণ করছি আর সেটাকে কতক্ষণ আমার পরীক্ষার হলেকে ছেড়ে দিয়ে আসবো অর্থাৎ অধীত জ্ঞান আর প্র্যাকটিক্যাল নলেজ এই দুটোর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে পরেরটাই লাস্ট একটা এই পড়াশোনা থেকে শেষ করবো অধ্যয়ন স্বামী নেতাজি এটা বলছেন যে অধ্যয়ন কোনোদিন তপস্যা হতে পারে না যদি আমরা এই সেন্সে নিই যে পড়াশোনা করে যে গাড়ি ঘোড়া চলে সে তাহলে কি হতে পারে অধ্যয়ন অধ্যয়নের অর্থ কতগুলি গ্রন্থ পাঠ ও কতগুলি পরীক্ষা পাঠ ইহার দ্বারা মানুষ স্বর্ণ পদক লাভ করিতে পারে হয়তো বড় চাকুরি পাইতে পারে কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে না পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা উচ্চ ভাব বা আদর্শ শিক্ষা করিতে পারি এ কথা সত্য কিন্তু সে ভাব যে পর্যন্ত আমরা উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্যে পরিণত না করিয়াছি সে পর্যন্ত আমাদের চরিত্র গঠিত হতে পারে না তাহলে আমাদের সবসময় একটা চরিত্র গঠনের একটা চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে দেশের জন্য কিছু করা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যেটা হচ্ছে যে দেশের জন্য কিছু করা এখানে বলতে গেলে তিনটে জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আজকে শিক্ষা ব্যবস্থাতে আমরা ভাবি যে আমি আমার জন্য করছি কিন্তু না আমি আমার জন্য করছি না প্রথমে দেখুন যে দেশের কাছ থেকে যতটা নিচ্ছি তার থেকেও বেশি দেওয়ার শক্তি তৈরি করতে হবে আমাদের কারণ আমাদের যে পড়াশোনা সেই পড়াশোনার ক্ষেত্রে দেশের প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু ট্যাক্সের টাকাতে কিন্তু আমরা পড়াশোনা করি আমরা নিজের টাকায় কিন্তু পড়াশোনা করি না ট্যাক্সের টাকায় কিন্তু আমরা পড়াশোনা করি সুতরাং আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে কিভাবে আমরা দেশকে আরো বেশি করে দিতে পারি আর নিজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ইউনিকনেস আছে সেই ইউনিকনেসটাকে বুঝতে হবে যে আমি আমি কি করতে পারি সেইভাবে দেশকে কিভাবে আমরা হেল্প করতে পারি আর লাস্ট হচ্ছে মুক্তিমতি সৃজনশীল ও সুসামঞ্জস্য জীবন গঠন করে থ্যাংক ইউ সংক্ষেপে জাস্ট একটু কনক্লুশন করে দিচ্ছি এই যে নেতাজি ফিলোজফি অফ এডুকেশন মানে এটা নেতাজির মেইন বক্তব্য হচ্ছে আমাদের সমস্ত জনগণকে জাগিয়ে তোলো কিসে না শক্তিশালী করো এমপাওয়ার দ্য মাসেস সবাইকে এমপাওয়ার করো এটা হচ্ছে বিবেকানন্দের মূল মন্ত্র আর দ্বিতীয়ত অবশেষে বিবেকানন্দের সঙ্গে একটা ডেলি কাজ টেনে আনলো তা বিবেকানন্দ যেটা বলছেন যে আমাদের যে এডুকেশান এই এডুকেশানটা মানে স্কুল কলেজ থেকে আমরা যে এডুকেশানটা পাই সেটা হচ্ছে জাস্ট ইনফরমেটিভ সেখানে প্রপার এডুকেশান নয় ওটা ওটা আমরা যে জীব জীবন জীবিকা মানে রোজগারের জন্য আমরা এই স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি তাহলে মূল শিক্ষাটা কি মূল শিক্ষা হচ্ছে বিবেকানন্দের মতে যে মানে বিবেকানন্দের যেটা মূল বক্তব্য সেটা অনেক কথাই মনে আসে আমি জাস্ট খুব সংক্ষেপে দুটো কথাই বলছি এডুকেশান ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশান অলরেডি ইন ম্যান এটা হচ্ছে বিবেকানন্দের মূল কথা তো তা এইখানে এই এডুকেশন কিন্তু আমাদের স্কুল কলেজ থেকে যে এডুকেশন পাই সেই এডুকেশন নয় দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিবেকানন্দ যে এডুকেশনের কথা বলা হচ্ছে সেই এডুকেশনটাকে বলা হচ্ছে নট গোল মিনস মানে উপায় এখানে শিক্ষাটা হচ্ছে একটা উপায় কি না এই এডুকেশনের মাধ্যমে আমরা কোথায় পৌঁছতে চাই এই যে বলা হচ্ছে না এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশান মানে পারফেকশনের প্রকাশ তাহলে যেটা হুইচ ইজ অলরেডি ইন ম্যান এই পারফেকশন যেটা আমাদের ভেতরে আগে থেকেই অন্তর্নিহিত তাহলে এই পারফেকশনটাকে আমাদেরকে এক্সপোজ করতে হবে কিসের মাধ্যমে না সাধনার মাধ্যমে এবারে সাধনার অনেক পথ আছে সেগুলোর মধ্যে আমি যাচ্ছি না কিন্তু তাহলে মূল মন্ত্র হচ্ছে যে এই মানে সোল ইজ ডিভাইন আমাদের ভেতরে এই যে অলরেডি ইন ম্যান যে পারফেকশনটা আমাদের ভেতরে আছে এবারে প্রশ্ন হতেই পারে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে যে হোয়াট ইজ পারফেকশন পারফেকশন বলতেই বা কি বোঝানো হচ্ছে 
परफेक्शन हे डिविटी मान ऐश्वरिक सेल्फ हे नट बडी सेल्फ सेल्फा के जाना ये विवेकानंद मूल कथा एवं सेल्फा के जाना के बला हे एडुकेशन एवं सेल्फा के जाना से कतगुलो पथर मध्यमे सेगल कतगुलो साधना आज और एक कथा उन्नी जेटा से बला हे ना सेल्फ इज परफेक्ट बा सेल्फ इज डिवाइन तो सेल्फर मध्य प्रत्येक मध्य ही मैं सेल्फर नेचार टाइम सेल्फर नेचार हे अन्य ज्ञान भाण्डार आप सकले क्यु अनंत ज्ञान अधिकारी मान समस्त ज्ञान भेतरे आज बहरे ज्ञान आसे ना तर कारण आप स्कूल कलेज जेगो आप बी पढ़े मुखस्त करी शिखी टीचार हाँ सब ठीक है परीक्षा दी पास करी तो चाकी बी करी सब ठीक है कंतु बेसिक जो नलेज सेगल बला हे समस्त ज्ञान भेतरे आटा मैं विवेकानंद एक उदाहरण दिए ये बुझिए से उदाहरण देखे हमें चेष्टा कर जेमन धर ये निटनर ल अफ ग्राविटेशन हाँ उन्नी कि आविष्कार कर लें ल अफ ग्राविटेशन आविष्कार करते गए ये बला हे निटन ये छोट बला तो पढ़े एक आपल गाचर नीचे बसे बसे उन्नी कि भावें हटात बसे थकते थकते देखें एक आपल ओपरे ना गए नीचे पड़ल तक ही क्यों उन्नी भावते बसल जे आपलटा ओपरे ना गए नीचे क्यों एल ये भावना उन्नी भावते भावते से ही मुहूर्ते ही उन्नी आविष्कार कर लें पृथ्वी तर निजे घर केंद्र दिखे प्रति वस्तु के आकर्षण कर जिनटा उन्नी ज्ञान लाभ करल ज्ञान उनर भेतरे आगे ही छो ल अफ ग्राविटेशन ज्ञान यार नाम ही तो देवा तो ज्ञान मान बोलते चाहिए विवेकानंद जे निटनर मध्य ज्ञान आगे ही छो कितु एक सजेशन मध्यमे एखे सजेशन को बला हे आपल पढ़ा जो आपलटा ना पढ़ले कई ज्ञान लाभ करते जगते प्रति मानुषर क्षेत्र अनंत ज्ञान भाण्डार बोलना ना विवेकानंद निजे के कखो उइक भावें ना जिन्ह उइक भावें तीन उइक ही थकबें जिन स्ट्रंगार भावें स्ट्रंगारे परिणत हबें तो से कारण ये निटन उनार भेतरे ल अफ ग्राविटेशन ज्ञान उन्नी बैरे आपल पड़े उनके से ज्ञान उन्मेषा घटाते सहाज्य कर बोझाते निहित शक्ति टीके पुथिगत व्यवहार शिक्षार मध्य दिए जागृत कर चरित्र गठन एवं क्या आत्मदर्शन तैरी और आत्मनिर्भरशील हवा पर बक्ता महाश्वेता रय दत्त Assistant Professor of Economics, Bhutumar Raj College. Today my presentation topic is Philosophical Contribution of Economics, Amurtya Shen and His Thoughts. The field of economics and philosophy employ distinct analytical methodologies, each with its own strength. However, the synergy between these disciplines can be particularly potent and rewarding. Many of the leading early modern philosophers, from Copernicus to Adam Smith, made significant contribution to economics. The aim of this study is to examine the philosophical contribution of Amartya Sen, with specific focus on distinguishing his impact on ethics from his influence on political philosophy. This analysis will. Rely solely on primary sources, namely Sen's original writing, to provide in an in-depth understanding of his psychological framework and its implication.
for both ethical theory and political thought. In this regard, I can say that though I have observed some literature or research paper on Asian theory, but I have observed very few or very little paper on the philosophical contribution of Amartya Sen. Amartya Sen's contribution to economics is well organized, recognized. However, relatively very few people are aware of his contribution to philosophy. In fact, Amartya Sen not only studied philosophy, but has also contributed to philosophy, particularly to ethics and political philosophy. Amartya Sen has published several books which, it, which deals directly or indirectly with ethics, namely, I can say some name of the books, Ethics and Economics, Development as Freedom, Rationality and Freedom, Inequality Re-examined, he has also co-edited Utilitarianism and Beyond in collaboration with the moral philosopher Barnard Williams in a joint introduction to the book they have given their own views on utilitarianism which has been and is an influenced ethical theory. Besides, he has published several papers in philosophical journal on issues related to eth ethics such as utilitarianism and welfareism, liberty and social choice in journal of philosophy. If we <coughs> think the contribution of the ethica, ethics and economics, according to Shane, both economics and ethics have suffered because of the distance they have grown between them. It's really important. And for that reason, Amartya Shane divided this into the two different origins. One is the politics, both related with the politics, one approach is the ethics and another approach is the engineering. And Amartya Shen believed that definitely engineering is a necessary concept for economics, but we have to match the ethics with this engineering approach. Due to the limitation of time, I am directly conclude it. Amartya Shen started in philosophy has an important impact on his economic thinking. He has drawn on mathematical logic and ethics for developing his social choice theory, which is considered his one of the major, if not the major contribution to economics. It is the philosopher to assess Amartya Shen's contribution to philosophy. However, first of all, they must know what his idea and before they can evaluate it. Thus, since contribution to ethics and political philosophy are fertile subject for research by research scholar and philosopher. Thank you. अभिजीत पाल एंड मिसेस सोहिनी नाथ दोजेंट प्रफेसर टपिक फिलोजफी अब इकोनमिक्स एडम स्मिथ टू के Good afternoon, everybody. My sincere regards to Chair Chairperson, Madam, uh, teachers presented here, present here, and my beloved students. The topic for today is Philosophy, Economics, Adam Smith to Kings. Myself is Shohini Nath, Assistant Professor, Department of Economics, Vijayanagar Mahavidyalay, and my co-author is Mr. Abhijit Pal. He is from Bardhan Raj College, Department of Economics. Now. Since uh, we, uh, the time constant is very less, I will just go through the gist of my paper. Like uh, why philosophy and economics, how they are related. Here uh, we can say that philosophy economics is a study of any philosophical issue that arises in connection with the discipline of economics. 
So the traditional relationship between philosophy of science and economics has been that philosophy comes first. Economic mythology then translates those philosophical ideas into the content of economic science and finally particular economic theories are derived from it. The philosophy of economics serves as sympathetic yet rigorous critic of the science of economics broadly construed. Next, my, I am going to my uh, topic directly that how Adam Smith has contributed to the philosophy of economics. Let me mention three most important points here uh, related to the works of Adam Smith, how he has contributed to philosophy of economics. Smith gives us a more virtue ethics than a rule based moral system along the lines proposed by Kant and the utilitarians. In line with his concern for accurate moral phenomenology, Smith also tries to make sense of the role that religion and culture plays, play in our moral lives. And lastly, Smith handles the importance of culture under the heading of customs and fashions Acknowledging the influence of prevailing opinions in each society over all sorts of value, judgments and granting that what is regarded as virtuous will vary to some extent in accordance with this influence. Next we have Marxian economics. We, we, we can see how <coughs> Marx's work is related to philosophical works. Now Marxism and philosophy are related. Marxism is a broad philosophy developed by Karl Marx in the second half of the 19th century that unifies social, political and economic theory. To do philosophy properly, Marx thought we must form theories that capture that concrete details of real lives, real people's lives to make theory fully grounded in practice. His primary interest was not simply capitalism. It was human existence and our potential. Madam, act minute. Okay. His enduring philosophical contribution is an insightful, historically grounded perspective on human beings and industrial society. Marx observed capitalism was not only economic system but by which we produce food, clothing and shelter. It was also bound up with a system of social relations. Now, my next... Uh, Economic, economist is Keynes. We also see that Keynes had a valuable contribution to philosophy of economics like uh, Keynes's probability theory in which he uh, takes a good help from uh, philosophy of life. So uh, since I have only one minute time left, let me conclude my paper that we see here that philosophy economics serves as a source of sympathetic yet rigorous critic of the science of economics broadly construed. It raises familiar questions <coughs> about epistemology of this branch of social science questions, about theory structure, theory confirmation, explanatory Man, adequacy no, no, no. and the like. The works of Adam Smith, Karl Marx and Keynes throw light in this respect and has greatly contributed to the philosophy of economics and enrich the world immensely with their phenomenal works. These are my references. Thank you from my side and my co-author. No, no, no. Podit Vakta. Ajay Kumar, Manna and Dr. Shogap Rana, Assistant Advanced and Assistant Professor. Apni sir? Ajay Kumar Manna, present Corbin. Please come. Good afternoon, Honorable Chair, Parson, Madam. Good afternoon, all dignitaries and ladies and gentlemen. I am Dr. Ajay Kumar Manna, Assistant Headmaster of Biravallo Pura High School. Today is my title of the topics. Contemporary concept of education in the light of Professor Kalam. The time is too much uh, insufficient for me, but I am trying the objective of the study to acquire an understanding of the contemporary concept of education in the light of Professor Kalam. 
my study is delimited only in meaning of education. This is a qualitative study, descriptive in nature, depending on printed and printed data collected from written books by Professor Kalam and so many other eminent uh, authors. Sir, Madam, I can quote it, education is an endless journey through knowledge and enlightenment, according to Professor Kalam. It means education is to be enlightened, enlightened in the, by, the, by the knowledge of the process to know, to do, to be and to live together. And the term enlightened means manifestation of one hidden innate potentiality. That means the sense of feeling in divinity in man. Now, this is a totally, totally practical approach. Number two. According to Professor Kalam, education means one communion with an eternal source of hidden knowledge within oneself, wings of fire. It's a, and we all born with a divine fire in us. Our effort should be to give wings to this fire and fill the world with the glow of his goodness. It also a idealistic approach by Professor Kalam. Next, whenever Professor Kalam, I mean when he was, he was a student of MIT, he was assigned a job by the director of MIT, Professor Srinivasan, but unfortunately, Professor Srinivasan was disappointed with the performance of Dr. Kalam. But after today, with a laborious effort, Professor Kalam finished the job very successfully. It means, education also means to overcome failure. One another instant, in the year 1979, SLB3 deemed project of Professor Kalam was dropped in Bay of Bengal. But in next year, in 1980, the project achieved the success. So, education, it also means to overcome failure or management to failure. The major findings of my study, Professor Kalam's thought is called the coherence of idealism, realism, pragmatism, naturalism, and over and above humanism. Education is an endless journey, journey to be enlightened through knowledge, and education is the process to overcome failure. Now I can sir, point it. I want, okay, sir. I want to point it out some relevancy in present context. In Article 2009, according with the inspiration of Professor Kalam. Article 29 express parents, teacher, and student, even the role of government in education, as major stakeholder. Number two, NEP 2020 led emphasis on vocational curriculum from class six and mother tongue or regional language up to class five. It also the concept of Professor Kalam. Digital classroom, particularly home library, also the concept of Professor Kalam. Number, now I, am, I want to express, he has also pointed out a simple method of science teaching and Professor Kalam says, said, first of all we have, to, we have to discuss simple beauty of science, not a complex one. Next, we have to inspire students and we have to teach them scientific science, uh, philosophy and life, lifestyle and biography of science, uh, scientist and last of all we have to inspire students by their scientific temper with the, uh, give, by giving opportunity to asking question. Now, okay sir, now, now I am want to conclude if, according to Professor Kalam, education and learning process has to culminate in the creation of professional capability leading to confidence and willpower to make a design, to make a product to make a system briefly combating many problems. And also we can conclude that Professor Kalam in its core and present education system has the contribution of Professor Kalam in its core idealistic, realistic, pragmatic and humanistic approach needful for the individual and society at large in present context. Thanks to all. Thank you.
তাদের মধ্যে কনভেনার আছেন সপ্ত চক্রবর্তী আর অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ওম প্রকাশ দুবে এরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত আরও অনেকে পরোক্ষভাবে যুক্ত আছেন প্রত্যক্ষভাবেও আরও অনেকে আছেন কিন্তু সকলের নাম তো আমার মনে নেই যাবে এখানে বসে আছে ইকোনমিক্সের পিয়ালি দত্ত তো আমার তরফ থেকে আমি এদের সবার কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই কারণ এত সুন্দরভাবে এরা এই আয়োজনটা করেছে এই দুদিন ধরে এই মানে এই অধিবেশন একটা বিশাল আয়োজন তো আমাকে আমন্ত্রণ করেছে কিন্তু আমি তো দীর্ঘদিন আগেই অবসর নিয়েছি তারপরেও এই কলেজটার প্রতি আমার একটা উইকনেস বা ভালোবাসা বলতে পারো যার জন্য এদের আমন্ত্রণটাকে আমি উপেক্ষা করতে পারিনি আমি এসছি তো আমি খুব আনন্দিত মানে আনন্দ পেয়েছি এবং সম্পৃক্ত হয়েছে আচ্ছা এই গেল প্রথম দিকটা দ্বিতীয় দিক এই যারা এখানে উপস্থাপনা করলেন তাদের পেপার প্রত্যেকেই খুব ভালোভাবেই বলেছে আবার দু একটা বিষয় যেগুলো এই অমূর্ত সেনের ইকোনমিক্স তারপরে এই যে অ্যাডাম স্মিথ টু কিনস যে ফিলোজফি অফ ইকোনমিক্স কিছু কিছু বিষয় আমার নিজেরই অজানা ছিল সেগুলোও আমি নিজে জানতে পেরে অনেক কৃতার্থ হয়েছি আমি এনহ্যান্সড হয়েছি ভালো লাগলো তো তাদেরকেও এই যারা প্রেজেন্ট মানে পেপার প্রেজেন্ট করলেন তাদেরকেও আমি আমার ভালোবাসা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আচ্ছা তিন নম্বর আর একটা কথা না বলে নয় এখানে এই দুদিন ধরে যে সমস্ত অডিয়েন্স এই যে দর্শক বৃন্দ বা শ্রোত্রী মণ্ডলী যাই বলি না কেন এই বসে আছেন সকাল থেকে শুনছেন মনোযোগ দিয়ে এবং তাদের উপস্থিতি না থাকলে কিন্তু এই বক্তাদের বক্তব্যও মৃয়মান হয়ে যায় সুতরাং উভয়েরই উভয়েই উভয়ের পরিপূরক তা সেই কারণে আমি এই দর্শকের আসনে যারা আছেন তাদের সবাইকে আমি আমার শুভেচ্ছা ভালোবাসা অভিনন্দন জানিয়ে আমি শেষ ভবিষ্যতেও যেন পাই এভাবেই অনুষ্ঠান করার তাদের সাহস জোগাবে আমাদের মন থেকে তাই জন্য ম্যামকে ধন্যবাদ এবং এই ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে এই পর্বের অনুষ্ঠানটি সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে সামান্য কিছু তথ্য বা বিষয় বলে নেওয়ার আছে আমাদের এই অফলাইন সেশনটি এই মুহূর্তে শেষ হলেও অনলাইন সেশন অর্থাৎ অনলাইন প্রেজেন্টেশনটি কিন্তু এখনো চলছে তাই একটু দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে আমরা শিক্ষক ছাত্র সবাইকেই নিচের যে অংশে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা বা মধ্যাহ্ন মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলাম গতকাল সেটা আজকে সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু মধ্যাহ্ন ভোজন করবো আমরা এই গোলাপবাগের উন্মুক্ত প্রান্তরে আমরা যেখানে খুশি যেভাবে খুশি নিজের মতো করে সবুজের সম্মেলনে আমরা প্রথমে শিক্ষকেরা যাব তার পনেরো কুড়ি মিনিট পরে ছাত্রছাত্রীরা যাব তার একটু শান্তভাবে আমরা এখানে অপেক্ষা করব শিক্ষকের দিন নেওয়া হয়ে গেলে তারা কুপন দিয়ে তাদের নির্দিষ্ট প্যাকেটটি সংগ্রহ করবে এবং নিচের অংশটি বা নিচের অনলাইন প্রেজেন্টেশনটিকে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করে আমরা নিজেদের মতো করে মধ্যাহ্ন পর্যন্তকে আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করব এটুকু অনুরোধ আপনাদের কাছে ধন্যবাদ কেটেছো ভাবলো